ஆன்மா சாந்தி அடைவணுமென்று சொல்லி சில கூட சொல்லுவார்கள் இந்த குழந்தைய பார்த்து டெல் ஸ்டேல் சைன் அனுப்புவார்கள் இவற்ற மூக்கு இப்படி இருக்குது பேரண்டு என்று சொல்லி பாட்டாண்டி என்று சொல்லி நான் பார்த்துருக்கிறேன் உடலமைப்பு இல்லை மேனரிசம் நடக்கிற முறையும் அப்படி போயிருக்குது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்குக்கு பேந்து இந்த மைண்டை பற்றி கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்ல வேணுமென்று சொன்னா இந்த மைண்டுன்றது வந்து ஒரு நான் பேர் சொல் என்று சொன்னால் தாட் மிஷின் என்று சொல்லலாம் அல்லது சொல்வார் இல்லை அது ஒரு குப்பை தொட்டி என்று சொல்லி இதெல்லாம் ஓமை தான் வேறு முறை சொல்லினா தங்கமான மனசு கல்மனம் என்று சொல்வார்கள் நிகழ்ச்சி நிகழ் முதலில் ஆனந்தி பாலதாசன் மாஸ்டர் கனடாவில் இருந்து தியானத்தை வழி நடத்துவார் அதன் பின்பு பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி கூறப்படும் ஆனந்தி பாலதாசன் மாஸ்டரை நன்றி கூறுவார் தளத்தை அதன் பின் சிவா மோகன் மாஸ்டரிடம் ஒப்படைக்கிறார் இன்றைய பிரதம பேச்சாளர் டாக்டர் ஜெகநாதன் மாஸ்டர் ஈஸ்ட் லண்டனில் இருந்து உவமையும் மெய்மையும் என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற உள்ளார் சிவா மோகன் மாஸ்டர் இன்றைய பேச்சாளரை அறிமுகம் செய்து வைப்பார் இப்பொழுது ஆனந்தி பாலதாசன் மாஸ்டரை கனடாவில் இருந்து தியானத்தை வழி நடத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் இன்று வெள்ளிக்கிழமை பங்குனி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு உடல் அசைவின்றி இருக்கும் போது உடல் வசப்படும் மூச்சு சீர்படும் பொழுது மனம் வசப்படும் உடலும் மூச்சும் வசப்படும் பொழுது ஆன்மா வசப்படும் உடல் மனம் ஆன்மா மூன்றையும் ஒருங்கிணைக்கும் பயிற்சியே தியானம் தியானம் செய்யும் முறையை பார்ப்போம் தியானத்திற்கு முன்பும் பின்பும் இளம் சூடான நீரை அருந்தினால் தொண்டை வறட்சி ஏற்படாமல் தவிர்க்கலாம் ஒரு சுகமான ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் உடலை தளர்ச்சியாகவும் நிமிர்ந்தும் உட்காருங்கள் கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் அலட்சி வையுங்கள் விரல்களை இப்படி கோத்து மடி மீது வையுங்கள் பாதங்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வையுங்கள் கண்களை இனிய புன்னகையுடன் லேசாக மூடிக்கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது உள்மூச்சு வெளிமூச்சு இரண்டையும் கவனியுங்கள் தியானத்தின் போது எண்ணங்கள் வரும் மீண்டும் மீண்டும் சுவாசத்தின் மேல் கவனம் வையுங்கள் எண்ணங்கள் படிப்படியாக குறையும் இப்பொழுது இனிய இசை வழங்கப்படும் நாங்கள் முப்பது நிமிடங்கள் தியானம் செய்வோம் பதினைந்து நிமிடங்கள் இசையுடனும் மிகுதி பதினைந்து நிமிடங்கள் மௌன தியானமும் செய்வோம் நன்றி வணக்கம் மாஸ்டர்ஸ் இன்னும் ஐந்து வினாடிகள் உள்ளன உங்கள் இயல்பான நிலைக்கு வந்து கைகளை மெதுவாக பிரித்து விரல்களை கண்கள் மீது வையுங்கள் ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று இப்பொழுது கண்களை மெதுவாக திறவுங்கள் நாங்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து கூட்டு தியானம் செய்ததற்கு முப்பது வினாடிகள் கைதட்டி மகிழ்வோம் இன்று இத்தியான தளத்தை அருமையாக நடாத்தியும் பதிவு செய்து கொண்டும் இருக்கும் டாக்டர் சதா மெனோ மாஸ்டர்ஸ் மாஸ்டருக்கும் அருமையான இசை வழங்கிய தர்ஷினி உதயராஜா சிவா மோகன் ராசா லோகேஷ் மாஸ்டர்ஸுக்கும் அனைவர் சார்பிலும் நன்றி கூறுகின்றோம் பிரபஞ்சத்தின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம் நம நாம் நமக்காக செய்யும் தியானம் கூட்டாக செய்யும் பொழுது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக்க சக்தியாக ஒரு பெற்று வீடு வீதி நகரம் நாடு உலகம் எனும் அளவில் விரிவடையும் ஆற்றல் உடையது 
இத்தகைய தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனைவரையும் ஊக்குவிப்பதோடு அதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் பிஎஸ்எஸ்எம் தமிழ் ஐரோப்பா பிஎம்சி ஆகிய அமைப்பினருக்கும் எமது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளத்துடன் என்று மனதார வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம் நல்லிணக்கம் அமைதி ஆரோக்கியம் ஒற்றுமை ஏற்பட வழிவகை செய்வோம் இப்பொழுது இத்தலத்தை சிவா மோகன் மாஸ்டரிடம் கையளிக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மகிழ்வான இரவு நேர வணக்கங்கள் குறித்தாகட்டும் இன்றைய இந்த சிறப்பு பேச்சாளர் நிகழ்விலே எங்களுடைய தளத்திலே எங்களோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் வைத்திய கலாநிதி நடராசர் ஜெகநாதனையா அவர்கள் தன்னுடைய சிறப்பு பேச்சை தருவதற்காக இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார் அவரை முதலில் வருக வருக என நான் வரவேற்கின்றேன் அனைவர் சார்பிலும் அவரை நான் அறிமுகம் செய்வது பெரிய அவர் ஒரு இந்த தளத்திலே எங்களோடு தொடர்ச்சியாக பயணித்து வருகின்றவர் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்கு தெரிந்தவர் பரிச்சயமானவர் சகல விடயங்களிலேயும் அவர் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு வல்லமை பொருந்தியவர் புதிய சொற்களை கண்டு கண்டுபிடித்து அந்த சொற்களுக்குரிய பதங்களை தெளிவாக எடுத்து விளக்குவதில் உண்மையாகவே கை வல்லாளர் என்றே கூற வேண்டும் புதிய புதிய சொற்களையும் புதிய புதிய தன்னுடைய கருத்துக்களையும் எடுத்து இந்த தளத்திலே அஹ் அதிகப்படியான தடவை அவர் எங்களுக்கு கூறியிருக்கின்றார் ஆகவே இந்த முறையும் உவமையும் மெய்மையும் என்ற ஒரு தலைப்போடு இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார் உவமை அது அழகு மெய்மை என்பது அது உண்மை என்று நான் கூறிக்கொள்கின்றேன் அவர் அதுக்கு பல்வேறு விளக்கங்கள் தருவார் என நினைக்கின்றேன் நீங்களும் எல்லோரும் அவருடைய விளக்கத்தை கேட்டு இப்போது மகளுங்கள் வாருங்கள் ஐயா வந்து உங்களுடைய பேச்சை இப்பொழுது தாருங்கள் நன்றி வணக்கம் நன்றி சிவா மோகன் மாஸ்டர் இன்னும் ஒரு தடவை இந்த தடத்துல எனக்கு பேச பேசவும் கலந்துரையாடவும் வாய்ப்பளித்த இந்த இணைய தடப்பாள தட அமைப்பாளர்களுக்கு முதலில் என்பது நன்றி இது தலைப்பு வந்து புதுமை என்றில்லை ஒரு நான் அது இது ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருந்தேன் தலைப்பை நான் இது உவமை என் உவமை மெய்மை என்று போட்டதுக்கு காரணம் வந்து எனக்கு இன்னும் மேலதிகமான விஷயங்கள் உள்ளடக்கக்கூடிய இருந்தது மற்றது அந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கு என்ன தெரியான தமிழ் என்று நான் ஒரு ரெண்டு மூன்று கிழமைக்கு மேலே ஐ எம் ஷுவர் பல பேரோட கதைச்சும் பார்த்துருக்குறேன் அப்போ நான் நச்சன் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்றால் பேச்சு அமைப்பு பேச்சாளல் பேச்சு நடையோ பாவனைன்னு எடுக்கலாம் என்று ஆனால் அகராதியின் படி அணி இலக்கணம் என்று போட்டிருக்கின்றது இப்போ இலக்கணம் என்று சொன்னால் அது அது வரை அறுக்கிறது இயல்பை என்றும் அணி என்றால் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆடை அணிவது அணிகலன் என்று சொல்லி இப்போ இந்த வே இந்த மாதிரி அதை அப்பியே பண்ணுறதுன்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ முதல்ல இன்னொன்று கூற வந்தது வந்து எனக்கு தொல்காப்பியமோ இலக்கண அறிவு இல்லை அதனுடைய நான் சொல்வதில் ஏதாவது தவறு இருந்தால் தயவு செய்து என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படி இருக்க நான் இந்த பேச முன் வந்ததன் காரணம் என்று சொன்னால் இந்த மாயை நேர்ந்து விடுபட்டு மெய்மை அறியும் முயற்சி தான் ஆன்மீகம் என்பது ஒரு பரவலான இப்போ கருத்து அதோட இந்த ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி என்று வரும் சொல்லி சொல்லியிருந்தார் இந்த பாவனையில் உள்ள சொற்கள் யாவும் இந்த பொருள் வந்து யதார்த்தமாக இருக்கணும் என்று அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி அப்போ அதுக்கு மேலே இங்கிலீஷ்லேயே ஒரு சொல்லியிருக்குது மிஸ் நாமரன்ட்டு தமிழ் வேர்டை நான் பேர்ந்து போட்டு காட்டுறேன் ஸ்லைட்லேயும் மற்றது இன்னொரு விஷயம் வந்து லாஸ்ட் இன் டிரான்ஸ்லேஷன் என்று சொல்வார்கள் அப்போ நாங்கள் சில வேலை மொழிபெயர்க்கும் பொழுது இந்த கருத்தை சில உலக தவறி விடுவோம் மற்றது இந்த சொற்பிறப்பியல் என்று நீங்கள் பார்த்தா அந்த சொல் எக்காலத்தில் தோன்றினது சூழல் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்ததா அறிவு என்ற அளவில் இருந்தது என்ற எல்லாத்துலேயும் தாங்கி இருக்கின்றது இப்போ இப்போ இன்னொரு சின்ன ஒரு இதாக சொல்கிறேன் சொன்னால் இந்த அணு அவன் அன்றி அணு அசையாது என்று சொன்னது அட்டம் என்று சொல்லவில்லை அந்த நாளில் சொன்னார்கள் இந்த இதையும் பிரித்து பிரித்து கூறாக்கி கொண்டு போனால் கடைசியாக வார கூறு 
அப்போ அதுக்கு சரியான சொல்லு வந்து மூலக்கூறாக இருக்கணும் ஏன்னா அணுகுண்ட படமும் போட்டு காட்ட போகிறேன் அப்போ அதை அணுவே பிரிக்கலாம் மற்றது இந்த அறிவு என்பது திடீர் என்று பெரும் பெற வரக்கூடிய ஒரு வரம் இல்லை படிப்படியாக தேறி வருது அப்போ நான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கல நான் கொஞ்சம் இதோட சம்மந்தப்பட்ட இல்லாத விஷயங்களையும் போட்டு காட்டுறேன் அந்த அறிவு வளர்ச்சிக்கும் அது காட்டும் மற்றது வந்து இந்த ஒப்பிடுறது உவமை என்று சொல்லிக்கல அதை வச்சு தான் நாங்கள் எல்லாத்தையும் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் வகுத்து வகுத்து எவ்ரி திங் அரவுண்ட் ஆஸ் அப்போ அது எங்களுக்கு டிஸ்கவரியும் இனோவேஷன் என்ற முறையிலேயும் எங்களோட ஹியூமனிட்டி இந்த முன்னேற்றத்துக்கு உதவுது அதே சமயம் இந்த மனித குலத்தின் வீழ்ச்சியோ அழிவுக்கும் அது காரணமாக வரலாம் அதை பற்றி இப்போ பேச முடியாது இப்போ டாப்பிக்குக்கு வரது நான் ஷியா ஸ்க்ரீன் ஒன்று எடுக்க போகிறேன் சவுண்ட் தேவையில்லத்தான நாங்கள் இதை பற்றி அலசி ஆராய்வதால் என்ன பயன் என்றும் எனக்கு கேள்வி வந்தது இந்த சாதிக்க போகிறோம் பொருள் என்று சொன்னால் மெட்டீரியலும் பொருள் தான் அப்போ சில பேர் சில பேர் மெட்டீரியலாக தேடுக்கணும் வந்து நாங்கள் மன அமைதியும் இல்லை தே தேட வேண்டிய முக்கியமாக இருக்குது பொருளிலும் மெட்டீரியலும் பார்க்க அப்போ மன அமைதி சீராக வேண்டாம் சலன் சலம சலனம் இல்லாமல் இருக்கணும் அதுக்கு என்ன தடைகள் என்றெல்லாம் முந்தி பல தடவை பேசி இருக்கின்றோம் மற்றது நாங்கள் எங்கள் ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொருடைய புரிதலும் வித்தியாசமாக இருக்கின்றன அப்போ நாங்கள் அவர்களை மதித்து அவர்களுடைய கருத்துக்களை ஏற்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி இருந்தால் ஸ்டக்னேட்டின் இல்யூஷன் என்றால் மாயிலையிலிருந்து தேங்கி விடு தேங்கி விடுவார்கள் மற்றது இந்த ஆன்மீக இன்ட்ரெஸ்ட் விடுபாடு என்று சொல்லிக்கல பலருடைய எண்ணம் வந்து இது ஆன்மா பற்றி தான் என்று அப்போ இது சீக்கிங் ஆஃப் ட்ரூத் தியோரிட்டி ரியாலிட்டி என்றது ஓவர் கமிங் த ஃப்ளாஸ் ஃப்ளாஸ் என்றைக்கில் அழுக்க எடுக்கலாம் மும் மலங்கள் எங்களுக்கு ஏற்கனவே சைவசித்தாதான் சொல்லிவிட்டது மற்றது இதோடு சம்மந்தப்பட்டவே நான் இந்த சிம்பலிசம் என்பதைக்கும் அது என்ன முக்கியத்துவம் சொல்ல போகிறேன் அது கடைசி ஸ்லைடில் விளங்கும் அது தமிழில் என்ன மாதிரி போட்டுக்கிறேன்டா அறிவுரி இயல்புக்குரிய சிம்பலை தான் நான் அப்படி சொல்கிறது அதே சமயம் அதில் கொஞ்சம் தாக்க வளைவம் இருக்கின்றது பற்றுணர்வு நான் பேண்டு இதெல்லாம் அடுத்த ஸ்லைடில் வரும் அப்போ அந்த விளக்கங்க டிஃபினிஷன் என்று சொல்லிக்கல அதுக்கே வர விளக்கணும் என்று தான் எங்களோட நாங்கள் தமிழ் மீடியத்தில் நான் படித்தேனான் அப்போ இந்த ஓமே என்றைக்குள்ள ஒப்பு ஒப்பு நோக்குறது உவமானம் ஓமேம் என்ற பிரிவு வந்து எதை வச்சு எதை சொல்கிறேன்னு இருக்குது அதை மாறியும் எடுக்கலாம் எளிமையாக சொல்ல போனால் எடுத்துக்காட்டு என்று சொல்வது மே மேற்கோள் என்ற கோட்டேஷனை தான் போட்டுக்கிறார்கள் உதாரணம் என்று சொன்னால் பொதுவாக இப்போ இப்போ ஒரு காட்டில் இருக்க விலங்குகள் என்று சொன்னால் உதாரணமாக சொல்லலாம் அப்போ உவமையாக சொல்கிற என்று சொன்னால் அந்த காட்டு பூனை வந்து சிறுத்த மாதிரி இருக்கும் என்று உவமையாக சொல்லலாம் அதான் அந்த வித்தியாசம் எனக்கு படுகின்றது இந்த சரியான தமிழ் மெட்டாஃபாவுக்கு உவமை அணி இன்னொன்று இருக்கு சிமிலியன் இந்த ஃபேக்ஸ் சிமிலியத்தை நாங்கள் ஃபேக்ஸ் என்று ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்மாக சொல்கிறோம் அப்போ அதுக்கு உருவக அணி என்று போட்டுக்கிறார்கள் நான் ஒத்து என்றது பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கிறேன் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கு அணி இலக்கணம் அதில் திரும்ப கேட்டகரிஸ் இருக்குது இங்கிலீஷ்லேயும் பார்த்தேன் தமிழில் எனக்கு பார்த்தோம்னா சலையை சுற்றிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அறிவு இல்லா இலக்கிற அறிவு இல்லாதபடியாக இப்போ ப்ரோவேப் என்றது பல மொழி இந்த பன் என்றது சில இடை என்றது நான் நினைக்க அந்த சாக்காஸ்டிக்காக சொல்கிறது ரைமிங் என்றதுக்குள்ள எதுகை மோனை என்று ஒத்தி செய்வாக யூஃபிமிசம் என்றதுக்கு மங்க சொல் வழக்கு என்று போட்டுக்கிறார்கள் இப்போ திறவன் அடி சேர்ந்தார் என்று சொல்கிறது நல்ல முறையில் சொல்கிற மாதிரி ஸ்லாங் என்றது கொச்சை மொழி என்று போடுறார்கள் இல்லை சொல்லு என்று போடுறார்கள் இது இது நான் இப்படி பார்க்காமல் இது இந்த முக்கியத்துவம் என்னென்று பார்த்தால் இப்போ ஒரு ஆளை வசியப்படுத்துகிறதோ வசப்படுத்துறதுக்கு சொல்கிறான் நீ சா நீ ஊர்வசி மாதிரி இருக்கிற அப்படி இப்படியோ அல்லது வன்மதன் மாதிரி இருக்கிறான்னு சொல்லி மற்றது ஒரு விஷயத்த நாங்கள் வலியுறுத்தேக்கில் பால் போல் வெள்ளை அப்படி சொல்லிக்கல அது வலியுறுத்துகிறோம் அது சிலவனை 
இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லி நீங்கள் என்ன படிக்கையிலாத கழுது உனக்கு ஒன்றும் இல்லாங்காத கழுதையாக இருக்கிறான்னு சொல்லி இருக்கல இங்கே இதை மட்டும் சொன்னால் மறைமுகமாக அவர் சொல்கிறதா அவர் கம்பி என்ற இருந்தால் ஜெயிலில் இருக்கிறார்னு சொல்லாமல் அப்படி கணக்க இருக்கின்றது இருக்கின்றன இன்னொன்று தான் அறிவு வழக்கம் என்று நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கு என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் சொல்ல போனால் அந்த அப்போது சொன்ன மிஸ் நாமருக்கு தமிழ் போட்டுக்கிறார்கள் புரள்றது சொல் வழக்கு புரள்ன்றது சொல்லி இதில் எனக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது நான் கடைசியில் கேள்வியாக போட போகிறேன் இல் பொருள் ஓமையன்றது நான் இப்போ இந்த கடைசியில் அதுக்கு வருவோம் இல்லாத பொருளே ஓமையா சொல்கிறேன் அதுதான் அந்த இல் என்றது இருக்கு நான் இதை இந்த இதுகளை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கல யோசிச்சு இப்படி சொல்லுவோமோன்னு சொல்லி இந்த எங்களோட அறிவு வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்று பார்க்கல ஏன்னா இங்கே ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் இருக்கிறார் ஆக்கியாலஜி ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் படிச்சவர்கள் அது கூட தெரியும் நான் அதை பற்றி பேசிட்டு சுருக்கி தான் போட்டிருக்கிறேன் அப்போ அது ஏன்ஷன் மேன் அண்ட் ஏக்கில் அதுக்கு லாங்குவேஜ் இல்லை அப்போ எல்லாம் சென்சரி இன்புட் அதுதான் ஒரு ஒன் 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 முதலாவதுலேருந்து ஐந்தாவது அறிவு என்று விலங்குகளுக்கு சொல்கிறார்கள் அப்போ ஏன்ஷன் மேனும் ஐந்து அறிவு உள்ளவன் என்ற கேள்விக்கு விட இல்லை ஏனென்று சொன்னால் சென்ஸ் ஆஃப் டிரெக்ஷன் அவருக்கும் இருந்திருக்கு அப்போ இட்ஸ் மோர் தேன் தேட் மற்றது இந்த இந்த இன்ஸ்ட்ரோபாலஜியில் இப்படி த்ரீ ஏஜஸ் என்று வேறுகள் ஸ்டோன் கப்பர் ப்ரான்ஸ் ஏஜ் ஆயன் ஏஜஸ் என்று சொல்லி அது அது இந்த இடத்துக்கு தக்க மாதிரி ஓவர்லேப் பண்ணும் அதோடு சொல்கிறார்கள் இந்த ஃபார்மிங் ஸ்டார்டட் அது எண்ட் ஆஃப் ஸ்டோன் ஏஜ் நியூ லித்திக் என்றார்கள் அது பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மிலேனியம் பிஃபோர் கிரைஸ்ட் என்று சொல்லி அது மூ மூன்றுலேருந்து அஞ்சு மிலேனியம் மட்டும் லாஸ்ட் பண்ணிச்சு அதுக்கு பிறகு தான் அந்த இனோவேஷன் ஆஃப் டூல்ஸ் வந்து வந்தது அப்போ இந்த ஹிஸ்ட்ரி என்று சொல்லியிருக்கல போஸ்ட் ஹிஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக் அண்ட் ஏக்கில் டைம் கீப்பிங் ஆரம்பத்தில் டைம் கீப்பிங் வந்து கல்லில் அரேஞ்ச் பண்ணி பொழிஞ்சு தான் கேலண்டர் சிஸ்டம் ஒன்று வந்தது ஃப்ரம் ஆயன் ஏஜ் இப்போ வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் என்று வேற ஏக்கில் மொழியும் வந்துட்டுது அப்போ ப்ராப்பர் ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்தது இதை நான் இன்னொரு ஒப்புரன் என்று சொன்னால் ஒரு சிறு பிள்ளை என்ற எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அஸ் இன் இது சைல்ட்ஹுட் அதுக்கு டச் பண்ணி ஹியர் பண்ணி தான் அல்லது வாய்க்கில் வச்சு எல்லாத்தையும் வாய் வச்சு தான் அறிய பார்க்கும் பிஃபோர் த ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் டெவலப் இப்போ வந்து இன்ஃபுரண்டிங் என்று சொல்வார்கள் அதுதான் அந்த அனிமல்ஸுக்கும் இருக்கிற மட்டும் இல்லை பார்த்து அப்படி ப்ரிண்ட் எடுக்கிறது அல்லது மற்றவர்களுடைய ஆக்ஷன்ஸை காப்பி பண்ணுறது இப்போ இந்த வித் ஃபார்மல் எஜுகேஷன் ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் வகைக்கில் அப்பார்ட் ஃப்ரம் டேட்டா கண்டிஷனிங் என்று உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கண்டிஷன் பாசிட்டிவாக வரலாம் நெகட்டிவாக வரலாம் கிட்ட பழக்கங்களுக்கு என்று சொல்லி மற்றது இந்த அறிவுகள ரெண்டாவது நான் இதை போடுறது என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஆதி மனிதனும் பெயர்ந்து சுற்றாலலை வச்சு சூழலும் அதுதான் சூழல் அண்ட் சிவிலைசேஷனையும் சேர்த்து போடுறேன் அப்போ இரவு பகல் என்றதை பார்த்து ஏதாவது ஒரு சுற்று பாதை இருக்கணும் என்று டே அண்ட் நைட் அது மட்டும் இல்லை இந்த டே லைட் தான் உயிர்களுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இருக்கின்றது அப்போ அதே ஒரு கடவுள் ஸ்தானத்தில் சூரியனை ஏற்றார்கள் மற்றது இந்த ஐந்தையும் பூதங்கள் என்று சொன்னது என்ன சொன்னால் அவை சீற்றம் கொள்ளுகிற நான் யோசித்தேன் ஐந்து மகா சக்தி என்று சொல்லலாமே என்று என்னடா அது நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா சூறாவளி வருது பேரலை வருது எரிமலை என்று சொல்லி அதோடு அந்த ஆலகாலத்தில் வந்து மழை இல்லையாது வேண்டி ரிச்சுவல்ஸ் ஹியூமன் சாக்ரிஃபைஸ் மேலே செய்திருக்கிறார்கள் இப்போ இந்த ஆஃப்டர் டேத்துக்கு பிறகு இந்த மமிஃபிகேஷன் என்றது சடல என்ன சொல்கிறது சடத்தை பாத இதுன்றது பத நிறுவது அது இருந்தது இப்போது ஆஷ சதை நாங்கள் கடலில் சேர்ப்பது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு உவமை என்று சொல்ல முடியாத ஒரு மீனிங் இருக்கின்றது இந்த சிவிலைசேஷனோடு சம்மந்தப்படையில் அக்ரிகல்ச்சர் வந்த பிறகு மூவிங் அவே ஃப்ரம் ஹண்டிங் அண்ட் வந்தது இப்போ வந்து இந்த இந்த கால்நடைகளை டொமெஸ்டிகேஷன் தாங்க சொல்வார்கள் அதை பற்றி தான் ஆக்களையும் அடிமையாளாக்கினர்கள் தெரியவில்லை அது இப்போ அடிமை ஒழித்தாலும் மாடர்ன் டே ஸ்லேவர் என்று நீங்கள் பார்த்துருக்கீர்கள் பீப்புள் ஸ்மங்கிளிங் இந்த செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் என்று செய்கிறார்கள் அது மாடர்ன் டே ஸ்லேவரி மற்றது இந்த சிவிலைசேஷனில் எங்களோட அனிமல் மிக இதுகால ஓ கம்மன்னைக்குத்தான் கவர்னன்ஸ் என்று வருது ரூல் அண்டு அப்போ ரூல் அண்டு வரைக்கில் ஹையர் ஆக்கி என்ன ஒரு ஒரு ஹையர் லெவல் ஆஃப் தலைமை போயிடம் என்ற மாதிரி அவர் ஹெல்ப் பவர்ஃபுல்லாக வரவில்லையும் சட்டம் வந்து லா என்று கொண்டிருக்கு சட்ட திட்டங்கள் அதே சமயம் சமயம் இந்த வளர் வளர்ச்சியும் அது ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைம்லேயே பிலீவ்ஸ் 
இப்போ இந்த அதுக்கு பிறகு வந்து இது நான் சொல்ல வேலை இன்னொரு பேஜெல்லாம் எடுத்து நான் முதல்ல வந்து கவிஞர்கள் ஆர்டிஸ்ட் தான் வைஸ் மேன் எடுத்தார்கள் அப்போ தான் இந்த புராணங்கள் எபிக்ஸ் இந்த கடவுள் உருவங்கள் எல்லாம் வந்தது பேந்து தான் அதான் இக்னரன்ஸ் அஞ்ஞானத்துலேருந்து விஞ்ஞானம் இப்போ விஞ்ஞானம் ஒன்று வந்துட்டுது விஸ்டம் அதுக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் இந்த பேர்ட்ஸுக்கு பிறகு மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் அதுக்கு பிறகு சயின்டிஸ்ட் ப்ராப்பர் எவல்யூவேஷன் சொல்லி இது சின்ன உதாரணம் போட்டிருக்கிறேன் இந்த இனோகேனிக் ஆர்கானிக் என்று சொல்லிக்கல பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் இனோகேனிக் ஆனால் பிரபஞ்சத்தில் வந்து படைப்புகள் தாவரங்கள் மனிதன்லேருந்து வார இது கார்போஹைட்ரேட் இது ஹைட்ரோ கார்பன் சொல்கிறது இந்த எரிபொருள் எல்லாம் ஹைட்ரோ கார்பன் அதுக்கு பிறகு இந்த மூலகங்களில் தான் எலிமெண்ட்ஸ்ன்றது இந்த கெமிஸ்ட்ரி படித்தவர்களுக்கு தெரியும் நூற்றி இருபது சொச்சம் மூலகங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கார் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு எல்லாம் அந்த நூற்றி இருபது கிலோ அடங்கும் ஒரு ஒரு ரேஷியோ ஒன்று வச்சுக்கொள்வோம் அதை தான் அந்த ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று வேணும் அங்கே நாங்கள் போக வேண்டாம் மற்றது இந்த நாலேஜ் அண்ட் வரைக்கில் எல்லாத்தையும் அவதானம் அனுமானம் அது அந்த சமயம் ஒப்பிடுறோம் நாங்கள் மற்றது காரண உள காரியமோ காரண வளைவு மூலம் இதுவும் இந்த அதே பேச்சால் தான் சொன்னார் காஸ்மிக் கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லி அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறதுல பார்த்து இந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ் என்றாலும் சரி தேன் கூட் என்றாலும் சரி அதை வச்சு இந்த பிரான்ச்சஸை நான் போட இல்லை பைஃபிகேஷன் என்று சொல்லிக்கல மரக்கிளைகள் இப்போ இந்த இந்த சோலர் சிஸ்டத்தை வச்சு தான் அட்டமிக் ஸ்ட்ரக்சரையும் ஃபார்முலேட் சொல்லி இப்போ இந்த ஒரு பாட்டு இருக்குது இல்லை பற என்ன பறவையை கண்டான் விமானம் படைச்சான் மீன்களை பார்த்து பறவை படைச்சான் என்று சொல்லி மற்றது சில பேர் சொல்லுவார்கள் கிரியேஷன்ஸை நாங்கள் ரசிக்கணும் ருசிக்கணும் என்று சொல்லி நேச்சுரலிஸ்டாக பார்க்கலாம் அனலைஸ் பண்ணோன்னா பிரித்து பிரித்து பார்க்கணும் அப்போ இதில் தான் எங்களோட இமேஜினேட்டிவ் பவரும் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணுறேன்றது புதுசு புதுசாக ஒன்றுலேருந்து உண்டு இதில் வந்து இந்த பேர்களை போட்டுருக்கேன் என்ன சொன்னால் இந்த ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் என்று சொல்கிறது கிரெகரி மென்டல் என்று சொல்லி டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அவர் எல்லாம் எக்ஸ்பிரிம் பண்ணி பார்த்தார் அவர் ஒரு மடாலயம் மொனா என்று சொல்கிறது மடாலயத்தில் இருந்தபடியாக மனஸ்ட்ரீயில் அவர்கள் அவர் ரட்ஸை வச்சு தான் செய்ய பார்த்தார் ஆனால் அங்கே விட இல்லாதபடியாக பிளான்ஸை வச்சு ஹைப்ரிட்னா தெரிஞ்சார் கலப்பினம் ஒரு மூலம் சஜஸ்ட் பண்ணார் அதே விஷயம் விலங்குகளே நடக்குதுன்னு சொல்லி பேந்து இந்த டிஎன்ஏ கண்டுபிடிச்சது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அது ஊகிச்சாலும் அதை ஐசோலேட் பண்ணி டிஸ்கிரைப் பண்ணது ரெண்டு பேர் வாட்ஸன் அண்ட் கிரிக்கன்னு சொல்லி அது வந்து டிஎன்ஏ அது நான் ஒரு படம் ஒன்று காட்ட போகிறேன் அந்த ஒவ்வொரு க கலத்திலேயும் இருக்கிற கருப்பொருள் நியூக்ளியஸ் அதுதான் கொமான் சென்டர்னு சொல்லலாம் உவமை மூலம் அப்போ அந்த நியூக்ளியஸ் இருக்கிறது குரோமோசோம்ஸ் என்று சொல்கிறது இருபத்தி மூன்று குரோமோசோம்ஸ் ஒவ்வொன்று கருத்துலேயும் இருக்குது இப்போ ஆசை அப்போ அது தமிழ் வந்து நிறம் மூர்த்தம் குரோமண்டா நிறம் நான் சரியா நினைக்கிறேன் அப்போ அதில் தான் ஜீன்ஸ் ஜீன்ஸோ க மரபு அணு என்று சொல்கிறதே பிள்ளை அந்த படத்தை பார்த்தா தான் தெரியும் அப்போ உண்மையில் அது மரபு கூறு என்று சொல்லுவோம் நான் இந்த புலப்படிக்கிறது ஆச்சு வழியில் சரியான முறையில் பார்த்தா மரபு கூறு ஆனால் பழக்கத்தில் வந்துட்டு தான் இப்போ நாங்கள் மரபு என்று சொல்கிறதுல நான் தவறுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ இந்த எங்கட ஜெனட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து பௌதிக முறையில் விளங்கிக் கொள்ளலாம் பௌதிக ம மட்டுமன்றி இல்லை நேச்சரிங் என்று சொல்லிக்கல சைக்காலஜியும் வரும் அதில் ஸ்பிரிச்சுவல் முறையில் பார்த்தா இதெல்லாம் கருமி அக்கவுண்ட் மற்ற சொல்வார்கள் வாசநாசன் சொல்லி அப்படி ஒரு ஒரு தத்துவத்தை வச்சுருக்கிறேன் இதில் நான் இந்த படம் காட்டுறேன் இந்த அட்டமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை பார்த்து தான் சோழ சிஸ்டத்தை யோசிச்சார் நடுவில் ஒன்று இருக்குது எலக்ட்ரன் சுற்றி கொண்டிருக்கிற மாதிரி இந்த கிரகங்கள் சுற்றி கொண்டிருக்கிறேன் சொல்லி மற்றது இந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு சின்ன ஒரு செக்மெண்ட்டை தான் போட்டிருக்கிறேன் இது வந்து இந்த குரோமோசோம் என்ற இருக்கிறதுல நாடா மாதிரி இருக்கிறதுல இந்த அமைப்பை சொல்வார்கள் டபுள் ஹீலிக்ஸ் என்று சொல்லி அந்த இந்த மாடிப்படி என்று சொல்லலாம் அல்லது ரயில்வே தண்டபாளத்தை முறுக்கி விட்டால் அப்படி இருக்குமோ அதை மாதிரி தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்றது அடுத்தபடியாக இந்த சூழலை பற்றி படித்த பிறகு மனிதன் தன்னை பற்றி படிக்க வலிக்கிட்டார் படிக்கவோ அறிய அப்போ அண்டத்தில் இருக்கிற புண்டத்தில் இருக்குன்னு சொல்லிக்கல இந்த அஞ்சு பூதங்களும் எங்கள் உடம்பு இருக்கிறேன் சொல்லி நான் அந்த எங்களோட மூதாதிட்ட அறிவை நான் மெச்சுறேன் நான் நான் பரிகாசம் பண்ணுறேன் இல்லை என்றால் அவர் சொன்னார்கள் இல்லை ஐந்தேலி மந்திரம் சொல்லி 
ஆனால் நீங்கள் பார்த்தா இந்த ஸ்பேஸ் என்றது எங்கள் உடம்புல இருக்கா ஃபிசிக்கல் பாடியில் இருக்குது அப்போ அதில் தான் அடுத்த கேள்வி வரப்போகுது இப்போ பாடி மைண்ட் அண்ட் சோல்ன்றது ஒரு கான்செப்ட் அப்போ ஃபிசிக்கல் பாடியில் அவர் சொல்கிறார் இல்லையா மூன்று டைப்ஸ் இருக்குது பித்தவாத காலம் அது இந்த இம்பேலன்ஸ் தான் நோய் உண்டாக்குதுன்ற மாதிரி இந்த பாடி மைண்ட் கன்செப்டில் அவை இன்னும் யூனியனாக இருந்தால் ஹெல்த்தியாக எடுக்கலாம் இந்த சட்டில் பாடியில் தான் இந்த சக்கரம் வந்து சொல்லி வைக்கல அவர் சொல்கிறார்கள் இந்த பிளாக்கேஜஸ்ன்னு சொல்லி இது வந்து இந்த டிசீஸ் என்றதுக்கு சமல் சொல் ஈஸ் என்று சொன்னால் சுகத்தில் என்ன சௌக்கியமாக இருந்து அசௌக்கியமாக போகிறேன் இந்த மாதிரி இப்போ சுகம் இல்லாமல் போகிறோம் தான் டிசீஸ் என்றது தமிழ் அப்போ இந்த இந்த மே மேற்கூறியது வந்து ஃபிசியாலஜி என்ற உடற்தொழிலியல் அன்னோன அறிக்கைக்குள்ள தான் இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் எல்லாம் பிரபலமான வந்தது இப்போ எங்களுக்கு அப்போ அவையெல்லாம் சிம்பாலிக் என்ற சொல்லவில் வரலாம் இப்போ எங்களுக்கு ஃபிசியாலஜி என்றது உடற்தொழிலில் பற்றி சரியான அறிவு இருக்குன்றது அப்போ நாங்கள் இறப்பு என்று சொல்லிக்கல ஃபிசியாலஜிக்கலாக டெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த இஜி மூலம் பார்த்தா அந்த வேவ்ஸ் ஃப்ளாட்டாக வரும் அப்போ இந்த கன்செப்ட் வந்து இந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ் ரிட்டர்ன் என்பது ஒரு ஆன்மா வெளியேறதுன்றது ஒரு கருத்து இன்டர்பிரேட்டர் அது ஆன்மா உயிர் ஆஃப்டர் டெத்துக்கு பிறகு நீங்கள் அறிவியல் முறைப்படி பார்த்தா எங்களோட உடம்பில் இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் ரீசைக்கிள் பண்ணப்படும் நான் அதை தான் எடுக்கிறேன் புல்லாய் புருவாய் பூராகிறது அந்த முறையில் நான் எடு எடுக்கிறேன் அது என்னுடைய ஒப்பீனியன் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் வண்டி இல்லை அப்போ இந்த கன்செப்ட் ஆஃப் ரீபேர்த் வந்து அந்த முறையில் நான் எடுக்கிறேன் ஆனால் ரீபேர்த் அண்ட் பிலீஃப்ஸில் நாங்கள் இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் செய்து கொண்டு வரணும் இல்லை ஆன்மா சாந்தி அடி ஒன்று மண்டு சொல்லி சில போட்டு சொல்லுவார்கள் இந்த குழந்தைய பார்த்து டெல் ஸ்டேல் சைன் அனுப்புவார்கள் இவற்ற மூக்கு இப்படி இருக்குது பேரண்டு என்று சொல்லி பாட்டாண்டி என்று சொல்லி நான் பார்த்துருக்கிறேன் உடலமைப்பு இல்லை மேனரிசம் நடக்கிற முறையும் அப்படி போயிருக்குது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்குக்கு பேந்து இந்த மைண்டை பற்றி கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்ல வேணுமென்று சொன்னால் இந்த மைண்டுன்றது வந்து ஒரு நவுன் பேர் சொல் என்று சொன்னால் தாட் மிஷின் என்று சொல்லலாம் அல்லது சொல்வார் இல்லை அது ஒரு குப்பை தொட்டின்னு சொல்லி இதெல்லாம் ஓமை தான் வேறு முறை சொல்லினா தங்கமான மனசு கல்மனம் என்று சொல்வார்கள் ஆக்ஷன்ஸ் வினைச்சொல்லோட சொல்லியெல்லாம் எனக்கு இது பறவை இது நினைவோ ஒரு பறவை மற்றது மனம் ஒரு குரங்கு குதிரை வேகத்தில் போவது என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் இந்த ஆண் பெண் ஈர்ப்பில் இது புது ஜென்ரேஷன் இதை அடிக்கடி சொல்வார்கள் இன்ஸ்டன்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்பாக் இதெல்லாம் ஒரு மயக்கம் மேல ஏன்னா அப்படியா உறவு கொண்டார எல்லாரும் என்ன பிரிஞ்சு விடுவார்கள் சில பேர் சொல்வார்கள் இது ஒரு ஒரு வைப்ரேஷன் என்று சொல்லி ஆனால் இதை சரியாக பார்த்தால் இந்த எண்ணங்கள் இசைவாகணும் இணக்கமாகும் தாட் அலைன்மெண்ட் சொல்லி காடியாலிட்ரி அப்போ அது வந்து சில பேர் சொல்வார்கள் அப்படி முடியாது லெட் யூ பி ஹூ யூ ஆண்டு அது ஒரு விஷயத்தில் இல்லைன்னு தான் நாங்கள் அவர்களை அவர்களோட மனத்துக்கு மக்க மாதிரி பழகணும் நான் இந்த பாட்டே வேறு விதமாக எடுக்கிறேன் நான் இந்த பாரதியார் பாடணும் இந்த கருத்தோட பாடவில்லை இப்போ உன் மெனக்கண்ணில் என்னுடைய மெனக்கண் பார்வை இருந்தா அப்போ நான் நினைக்க மாதிரி நீ நினைக்கணும் அப்போ வி ஆர் சோல் மேட்ஸ் இல்லையா அப்படி இல்லாட்டி அது அதை போட மறந்துட்டேன் யூ ட்ரை யூ ஆர் ட்ரை டு கண்ட்ரோல் தி அதை பர்சன் இல்லை கண்ட்ரோல் ஃப்ரீக்காக நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் நினச்ச மாதிரி தான் நீ நினைக்கணும் மட்டும் இதுக்கு எதிர்மாறாக ஓப்பன் மைண்ட்னு சொல்லிக்கல மெனந்திறந்து பேசுவேன் நீங்கள் உண்மையாக ஒரு காலம் சோல் மேட் என்று டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கல நீங்கள் எதையும் மெனந்திறந்து பேசுவீர்கள் இதே விஷயம் தான் நாங்கள் ஒரு கவுன்சிலிங்கு போயிலே நடக்கிறது அப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தடை இருக்குது அதனால் இதில் போட இல்லை அதுதான் அந்த ஆள் மனத்தில் இருக்க செய்கிற கேம்ஸ் என்று சொல்வேன் நான் அப்போ இதில் ஓமையாக சொல்வார்கள் பிரெயின் இஸ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அதை ஹேக் பண்ணு படுறதால கரப்ட் பண்ணுற படுறதால தான் இப்படி நாங்கள் கெட்டு போகிறோம் என்று சொல்லி மைண்ட் இஸ் சாஃப்ட்வேர் என்று சொல்லி ஆனால் மனம் ஒரு மேடை என்று பெ பாட்டுகள் எழுதியிருக்கார் இல்லை மனம் என்னும் மின உடைகாட்டியோ என்று எல்லாம் இருக்குது இப்பொழுது அந்த ஒரு கமர்ஷியலைஸ் பண்ணிவிட்டார்கள் இன்னும் இன்னும் இன்ஜினியரிங் என்று சொல்லி நான் அதை ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை மனம் ஒரு மெஷினுக்கு ஒப்பிட முடியாது இதெல்லாம் காசு உழைக்கிற நோக்கத்தில் செய்து என பேர்களை என்ன சொல்கிறது எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிழைக்கிற வழியை பார்க்குறார்கள் என்று எடுக்க வேண்டியதுதான் இந்த சிம்பலிசம் நான் தமிழ் சொல்ல வழியாக போடே இல்லை நான் அதில் விளக்கத்தை சொல்லி சொல்ல நான் நினைக்கிறேன் 
அறிகுறி இயல்புக்குரிய அறிகுறி அது வந்து இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் அல்லது சிம்பாலிக் நேச்சர் ஹேவ் பின் சிக்னிஃபிகன் த்ரூ அவுட் ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி ஆனால் அதில் இருக்கிற ஒரு ரியாலிட்டி வந்து கொஸ்டினபிள் சிலதுக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் சொல்ல முடியாது அது வந்து நாங்கள் ஒரு அறிவை வலுவூட்டுறதுக்கு எம்பசைஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமில்லை இந்த நீதி என்று மதங்களில் ஒரு தராசை போட்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா ஆட்சியில் அது செங்கோல தான் அது மிஸ் பிரிண்ட செங்கரன் வந்துட்டுது மற்றது இந்த டிஸ்பிளே சயின்ஸ் டேஞ்சர் என்று வெறும் டிரெக்ஷன்ஸ் இது டாய்லெட் எல்லாம் ஒரு சைன் அதுக்கும் ஒரு சிம்பலைஸ் பண்ணுற முறையில் மற்றது ரிச்சுவலிஸ்டிக்னு சொல்லிக்கல சடங்கு முறையில் பேஸ்ட் ஆன் பிலீவ்ஸ் இந்த விளக்குகளை கொடுத்துறது மலுவர்த்தியை கொடுத்துறது இந்த ட்ரெடிஷன் என்று சொல்லிக்கல ஒரு ஆளுடைய தலைமை புடத்துக்கு காட்டுறதுக்கு அவருக்கு தலை தலைப்பா மாதிரி போடுறது மற்றது இமோஷனல் கம்போனன்ட் தான் முக்கியம் இதை சிறு பிள்ளையில் சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் டிரான்ஸ்மிஷனல் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லி இந்த டால்ஸை அட்டாச் செய்ய வருவார்கள் இல்லை சிறு பிள்ளைகள் அது சில பேர் அடல்ட் ஹூட்லே வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி டெடிபியாஸ் வச்சுருப்பார்கள் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த வேரிங் ஆஃப் ரிங்ஸ் வேறு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மற்றது இந்த இப்பொழுது சமீபத்தில் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வந்துவிட்டது நேஷனல் ஃப்ளாகை காட்டினோன்னே நேஷனலைசேஷன் நேஷனல் நேஷனலிசம் வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த லோகோ என்று இருக்கிறது இப்போ இமோஜி என்றால் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவ்வளோதான் நினைக்கிறோட பேச்சு நான் அந்த கடைசியில் ஒரு கேள்வி அதுக்கு முதல் இந்த பேச்சு உங்களுக்கு பிடித்தது என்றால் இது என்னுடைய இது முதலாவது சாப்டர் தான் சிந்தை விந்தை இது ரெண்டாவது சாப்டர் மூன்றாவது சாப்டர் வந்து மனச்சாட்சியும் வழிபாடும் அதோட இந்த கேள்வியோடு நான் முடிக்க யோசித்தேன் என்று சொன்னால் இந்த இல் பொருள் ஓமை என்று சொல்லி வைக்கல இல்லாத பொருளை ஓமை ஆட்ட முடியுமா இப்போ இன்றைக்கு காலையில் சொன்னார்கள் கற்பகதரு என்று சொல்லி வைக்கல அப்படி ஒன்று இல்லை நாங்கள் இமேஜினரி சொல்கிறோம் என்று நான் எடுத்த உதாரணம் வந்து ஆங்கிலத்தை சொல்வார்கள் இஃப் யூ ஆர் வரிங் இட்ஸ் லைக் கோயிங் ஃபாலோயிங் இன் டு பாட்டம்லஸ் ஸ்பீட் என்று தேர் இஸ் நோ பாட்டம்லஸ் ஸ்பீட் பட் வி ஆர் கோட்டிங் எஸ் ஓமே அது உண்மையில் அது இஸ் கரெக்ட் ரியலி இந்த குறிப்பாக ப்ரோக்ரே ப்ரோக்ரஸ்டினேஷன் சொல்லுது நெகட்டிவ் ஃபீலிங்லேயே போய் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் பாட்டம்லஸ் ஸ்பீட்டில் இறங்குற மாதிரி கோ ஆன் கோ ஆன் ஃபர் அது ஒரு உதாரணமாக எடுக்கலாம் ஏனென்று சொன்னால் இதில் நாங்கள் காணமாக இல்லாட்டி இது ஓம் ஆக்சுவலி தான் முடிக்க போகிறோம் அங்கே சொல்லுவார்கள் பிளைண்ட் லீடிங் த பிளைண்ட் என்று குருடன் குருடனுக்கு வழிகாட்டுற மாதிரி தான் போயிடும் மற்றது இன்னொன்று நான் அப்போ நான் யோசித்தேன் இல் பொருள் என்று சொல்லாமல் நான் பிள்ளை பிடிக்கிறதாக சொல்ல இல்லை கற்பனை அளவிலான ஓம் என்று சொல்லலாம் கற்பனை செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் பார்த்து அறிஞ்சால் தான் கற்பனை பண்ணலாம் ஒன்றுமே அறிவாக இல்லாமல் கற்பனை பண்ண முடியாது இந்த தளத்தில் ஒருவர் கூறினார் எனக்கு நல்லா பிடிச்சது அந்த கோட்டேஷன் அவர் சொன்னார் தத்துவம் அன்றைக்கு பேச்சு நான் பேசியிருக்கல தத்துவத்தை பற்றி தான் பேசினார் அவர் என்ன இன்னும் பிரயாசம் செய்யவில்லை அவர் சொன்னார் தத்துவம் என்று சொல்லிக்கல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சவர் விஷயம் தெரியாதவருக்கு சொல்கிறது தத்துவம் மகா தத்துவம் என்று சொன்னால் பேசுகிறவருக்கே தெரியாது என்ன பேசுகிறாருன்னு எனக்கு அதை கேட்ட உடனே சிரிப்பு ஒரு பக்கம் அப்போ நான் நினச்சேன் அப்படி இருக்கா இருக்கக்கூடாது நாங்கள் இதே பேசிக்கலேன்னு தெரிஞ்சு போட்டு பேசணும் நீங்கள் நம்ம மாட்டீங்கன்னு நான் இந்த பேசும்போது ஒரு காலம் டிக்ஷனரி பார்க்குறது கூகுள் சர்ச் பார்க்குறது சில பேரோட கேட்குறது அதுக்கப்புறம் எனக்கு சந்தேகங்கள் சில பல வேறும் அப்படி சொல்லி இந்த பேச்சை முடிக்கிறேன் அந்த தியானத்தை பற்றி ஒரு பச சொல்ல நினைக்கிறது அதாவது இந்த ஆன்மீக தேடல் இன்றைக்கெல்லாம் நான் சொல்கிற இந்த தளத்தில் தியா மெடிடேஷன் மட்டும் இல்லை என்னோட அறியாமை நீக்கு ஒளிபெறுற மாதிரி பேச்சுக்காரர்களை கொண்டு வர்றது மிக வரவேற்கத்தக்கது ஏன்னு சொன்னால் நேற்றுக்கும் ஒரு பேச்சில் உள் பிரயாணம் இருந்தது அதுக்கும் ஒரு ஓமையாக தான் இருக்குன்ற ஒழிய ஸோ அடுத்தது அது கேள்வியாக இருக்கிறது வந்து இப்போ நாங்கள் ஒன்று சக்ஸியாக டிஸ்கிரைப் பண்ணினா அதுக்கு நாங்கள் உருவாமைப்பு கொடுக்க முடியாது இல்லையா தலை இருக்கு வால் இருக்கு கால் இருக்குன்னு சொல்லி இட்ஸ் அ டிஃபியூஸ்ட் அப்போ இந்த ஆன்மான்றதும் எங்களுக்கு தனித்துவமாக இருக்குதா அல்லது இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த பரமாத்மான்றது ஒரு கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் இப்போ அதை நாங்கள் பேய்க்கு தலை இருக்குது கால் இருக்குன்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் அதுவும் சொல்லுவாங்க பேய்க்கு கீழே நேரத்தில் முட்டாதான் சொல்லி அப்போ அது கால் இல்லை இல்லையா அப்படி சொல்லி நான் நான் நகைச்சியோடு முடிக்கின்றேன் இதுவரை இதை பொறுமையாக கேட்டது அனைவருக்கு நன்றி வணக்கம் இது நான் சியாஸ்கிரீன் எடுக்கிறேன்
நன்றி ஐயா உங்களுடைய அருமையான பேச்சுக்கு நாங்கள் இப்பொழுது முப்பது வினாடிகள் அனைவரும் உங்களுக்கு கைதட்டி எங்களுடைய மகிழ்ச்சியை தெரிவிப்போம் நன்றி நீங்கள் ஒரு வினாவோடு விட்டீர்கள் இல் பொருள் உவமை என்ற ஒரு வினாவோட நீங்கள் விட்ட நீங்கள் சரியா ஐயா தேவநாதன் ஐயா இதுல தமிழ் இலக்கண முறைப்படி இல் பொருள் உவமை என்பது உண்டு இருக்கிறது எப்படி என்று சொன்னால் நன்னூலார் கூறுகிறார் தமிழ் இலக்கணத்திலே நன்னூலார் கூறுகிறார் இல் பொருள் உவமை இல்லாத ஒரு பொருளுக்கு பொருளை உவமையாக கூறுதல் அதுக்கு வள்ளுவர் ஒரு இல் பொருள் உவமை தந்திருக்கிறார் பாருங்கோ எதுலையுமே நாங்கள் தேட தேவை இல்லை வள்ளுவர்கிட்ட இதுல உலகத்துல அதுக்கு ஏன் உலக பொரு பொதுமறை என்று வந்ததற்கு உண்மையான காரணமே வள்ளுவர்கிட்ட இல்லாத எந்த ஒரு விடியமும் உலகத்துல இல்லை என்பதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒன்று தந்திருக்கிறார் அந்த இல் பொருளுக்கு வாசிக்கிறோ உலகில் இல்லாத பொருள் ஒன்றுக்கு உவமையாக கூறுவது இல் பொருள் உவமை அணி அதுதான் அதனுடைய போட்டிஷன் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தந்திருக்கிறார் அன்பகத்தில்லா உயிர் வாழ்க்கை வண்பாற்கண் வற்றல் மரம் தளித்தற்று அதாவது இல் வாழ்க்கையிலே அன்பு இல்லாதவனுடைய உள்ளமானது எப்படி எதுக்கு உவமையாக அவர் சொல்றார் என்று சொன்னா பாலைவனத்திலே வன் பார்க்கண் வன் பார்க்கன் என்பது மிகவும் வறட்சி பொருந்திய பாலைவனத்தை அவர் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த பாலைவனத்திலே ஒரு வற்றல் மரம் வறண்டு போய் காய்ந்த மரம் தளித்தற்று தளித்து வருவது போல தளிர்க்குமா இல்ல பாலைவனத்துல ஒரு வற்ற அதுவும் காய்ந்து வற்றல் மரம் என்று சொல்றார் வற்றல் என்று சொன்னா அதுக்கு எல்லா எல்லாரும் சொல்லுவோம் நாங்க எல்லாம் தகடு கருவாடு அப்படி என்று சொல்லுவோம் அதே மாதிரி போன ஒரு மரம் திரும்ப தளுத்து வரமா இல்ல அத போலதான் இவருடைய வாழ்க்கை இல் வாழ்க்கை இருக்கும் அன்பில்லாத வாழ்க்கை இருக்கும் என்று இல் பொருள் உவமை அணிக்கு அவர் சொல்லுகிறார் உண்மையிலே உவமை அணி என்பது தெரியாத ஒரு பொருளை தெரிந்த ஒரு பொருளுக்காக உவமையாக சொல்வது தெரிந்த ஒரு பொருள் இருக்கும் அந்த பொருளை தெரியாத ஒரு பொருளுக்கு நாங்கள் உவமையாக சொல்ல போவது இந்த சொல்லு ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் வெண்ணிற பூக்கள் போல பனி கொட்டியது பனி கொட்டியது என்று சொன்னதை காட்ட வேணும் சில நாடுகள்ல பனி இல்ல அப்ப அந்த பனி தெரியாதவர்களுக்காக வெண்ணிற பூ அவர்களுக்கு தெரியும் வெண்ணிற பூ மல்லிகை பூ அவர்களுடைய வீட்டு வாசல்ல எல்லாருடைய வீட்டுகள்லயும் அந்த வெண்ணிற பூ இருந்திருக்கும் ஆகவே இங்க இலக்கணக்காரர் என்ன சொல்றார் நன்னூலார் என்றால் வெண்ணிற பூவை நாங்கள் இந்த பனிக்கு உவமையாக கூறுகின்றார் அத போல தெரியாத ஒன்ற தெரிந்ததுக்கு கூறுவது அதான் நீங்கள் சொன்ன இல் பொருளுக்கு வள்ளுவரே தந்திருக்கிறார் ஒரு குரலை அழகாக நான் அதோட நிறுத்தி கொண்டு பல பேர் கையை போட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இதுல முதல்ல உங்களோட விளக்கத்திற்கு நன்றி ஏனால் அந்த இமோஷன்ஸ் நாங்கள் உவமை மூலம் சொல்வது நான் இன்னும் யோசிக்கல யோசிச்சு பார்ப்போம் இன்றைக்கு ஸ்லீப்பிங் ஆன் இட் அதாவது அகத்தின் அழகு மொத்தம் தெரியும் என்று சொல்லிக்கல நாங்கள் அகத்தின் அழகு என்பது ஒரு இமோஷன் அதை எக்ஸ்பிரஷன் மூலமாக எடுத்துக்கொள்றோம் ஆனால் இத்தனை பேர் முதல கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் மனம் ஒன்று பே உள்ள இருக்கு முகம் ஒன்று பேசுது என்று சொல்லி வள்ளுவர் வந்து ஒரு இமோஷன் அன்பை பற்றி கூறி உமை மூலம் இலக்கணத்தில் அது இருக்குது ஐயா அதுக்கு விளக்கங்கள் இருக்குது உண்மை தொகைகள் என்று சொல்லி உண்மை தொகைகள் உவமை தொகைகள் என்று இருக்குது அது பெரிய ஒரு சாப்டரா இருக்குது இதுல கத்தைக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்காது தனிய வேணும் அப்புறம் பார்க்கலாம் முதல்ல சிவசுதாமா நீங்க எதுவும் பேச போறீங்களா ஐயா இது சம்பந்தமா பேச போறீங்களா சொல்லுங்க இல்ல இல்ல நிறைவாகும் அளவியலும் விஞ்ஞானவியலும் என்ற ஒரு பாடம் இருக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு கருத்தை கொண்டு வந்து நீங்க அழகுபடுத்தி தந்திருக்கிறீர்கள் பயப்பட தேவையில்லை உங்களுக்கு இதுக்குரிய இது இல்லையென்று நீங்க கூறியலாது நீங்க அதை வச்சு கொண்டுதான் செய்திருக்கிறீர்கள் என்பது உங்களோட சொல்லாடல்ல இருந்து நான் அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன் காக்க வைத்து விட்டேன் சிவசுதா அம்மா மன்னிக்க வேண்டும் நீங்கள் பேசுங்கள் நன்றி சிவாமோகன் மாஸ்டர் செல்லோருக்கும் எனது அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
டாக்டர் ஜெகநாதன் உங்களுடைய பேச்சில் எப்போதும் ஒரு மறைபொருள் போயிருந்திருக்கும் அதாவது உங்கள் பேச்சை கேட்பதை விட கண்டி கண்டுபிடிப்பதை தான் நான் முக்கியமாக மேற்கொள்வது நீங்க மெட்டஃபோர் என்று சொன்னதுக்கு உவமைக்கு சலனம் இல்லாத நீரோடை போன்றது தியானத்தின் பின் அவனுடைய மனம் தியானத்துக்கு புறம் மனம் வந்து சலனம் இல்லாத நீரோடை போன்றது அது உவமை மற்றது உவமை அணிக்கு வாடின பூ வந்து சிம்பலைஸ் பண்ணும் சேடன் பூமன் சேடன் பூமன் ஒரால வாடின பூ போல நாங்கள் உவமை அணியில சொல்றோம் நாங்கள் அடுத்த சில அடை சொன்னீங்கள் அது வந்து சாம்பார் மணப்பது எதனாலே படை வீரர் மடிந்தது எதனாலே என்றால் ரெண்டும் பெருங்காயத்தால் தான் பெருங்காயத்தால் பெருங்காயத்தால் தான் சாம்பார் மணக்கிறதும் படை வீரர் சாகிறதும் ஆஹ் என்று சொல்லிக்கொண்டு மிக சுவாரஸ்யமான பேச்சா இருந்தது சிந்திக்கத்துடைய கருத்துக்களா இருந்தது வித்தியாசமான சிந்தனைகளோட கூட பேச்சு வந்தது மீண்டும் மீண்டும் எதிர்பார்க்கிறேன் என்னுடைய இனிய வணக்கம் என்று டாக்டர் ஜெகநாதன் அவர்கள் வணக்கம் போல ஒரு புதுமையான தலைப்பிலே தான் பேசியிருக்கின்றார் அவர் என்று உண்மையிலே எனக்கு என்ன பொறுத்த வரை அவர் மொழியை பற்றிய பேசின மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது மொழி நான் உண்மையிலே லாங்குவேஜ் என்று ஆங்கிலமோ தமிழோ இந்த லாங்குவேஜ் என்று படி அதில் இலக்கணம் எல்லாம் நான் பெருசாக அதில் கிருஷ்ணம் இருக்கவில்லை ஆனால் பாஸ் பண்ண கிரெடிட் எடுக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கிறேன் ஆனால் நீ நீங்கள் இலக்க கண அதுகளை கண விடயங்களை கூறினீர்கள் எனக்கு அதில் நீங்கள் கூறிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு சில சில நினைவு நினைவுகள் வந்தன எனக்கு மறந்து விட்ட நினைவுகளும் நீங்கள் வந்தன ஒன்று இந்த லாங்குவேஜ் எப்படி வந்தது என்று பார்த்தா ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொல்லுகின்றார் ரிஷிகள் ஆரம்பத்தில் அப்படியே ரிஷி இருக்கக்குள்ளே அவங்களுக்கு அந்த வைப்ரேஷன் எல்லாம் தெரியும் அப்ப மரத்துல இருக்கிற மரத்துல வைப்ரேஷன் மலையில வைப்ரேஷன் இப்ப அதை வைத்துத்தான் அவர்கள் ஒரு பொருள் அந்த சொற்களை உருவாக்கினார்கள் பிறகு அந்த சொற்கள் எல்லாம் மாறி மாறி வேறு வேற வந்து வேறு லாங்குவேஜில நான் போய் அப்படி போனது உண்டு அது நான் எனக்கு நீங்க சொல்லக்குள்ள எனக்கு வந்த இந்த வார்த்தைகள் வந்தது மற்ற நீங்க ஆர்டிஸ்ட சொன்னீங்க ஆர்டிஸ்ட இந்த கீழ இப்ப கடவுளை கீழே ஆர்டிஸ்ட் உண்மையில அவங்க அதே அதையும் பங்கிய வாய்ச்சிருப்பு அவர்களை புத்தகமா தான் இருக்கலாம் ஆஹ் அவங்க அவங்க ஒரு மனமற்ற நிலைக்கு போவாங்களாம் ஆர்டிஸ்ட் எப்போதும் அந்த கற்பனையில் கீழ் இல்லை இந்த சும்மாக்கள் கற்பனையில் கீழலாம் அவங்க மனமற்ற நிலைக்கு போய் அந்த நிலையிலிருந்து தான் கீழ்னதாக கூறப்படுகின்றது மற்றது மனம் ஒரு குரங்கு என்று அந்த அதில் நீங்க சொன்னீங்க மனம் ஒரு குரங்கு அதில் எக்காட்டோல் அவர் சொல்ற மனம் ஒரு ஃப்ரெண்ட் அண்டு அப்ப குரங்கு என்று தான் நாங்கள் கலக்கிற அவர் ஃப்ரெண்ட் அவர் முன்கதவாலையும் வருவார் பின்கதவையாலும் வருவார் இந்த உவமைகள் எல்லாம் ஆஹ் சில வேலை அது அதையும் சரி இதுலையும் சரி என்றால் தான் நாங்கள் ஆஹ் அது எது எங்களுக்கு எங்களுக்கு எது விளங்குதோ எங்களுக்கு எது பொருத்தமா இருக்கதோ அதைத்தான் நாங்கள் எடுக்கலாம் நினைக்கின்றேன் ஆஹ் அதே நம்மளுக்கு நன்றியை சொல்கின்ற நன்றியை சொல்லி பாராட்டுகின்ற நேரத்துல சிவாமோகனுக்கும் நாங்கள் எங்கள் என்னுடைய மனமாந்த நன்றியையும் பாராட்டு தெரிவித்துக்கொண்டேன் உங்களுக்கு இருக்கின்ற நீங்களே நீங்கள் உரிய நிறைய உரையாடல் செய்யலாம் போல இருக்கின்றது மிக அழகான உதாரணத்தை தந்தைகள் கருத்துக்களை தந்தைகள் டாக்டர் ஜெக ஜெகநாதன் அவர்களுக்கும் சிவாமோகன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய எங்களுடைய மனமாந்த நன்றியை வணக்கத்தை நன்றி ஐயா நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நன்றி கவிஞர்கள் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் என்பது ப்ரொஃபஸர் மாசலாமான் என்றுடைய மூன்று நாள் நடந்தது ஃபாலோடி வெரி இம்ப்ரெசிவ் இப்ப நீங்கள் இன்னொரு அடிஷனா தான் சொன்னீங்க அப்ப ரிஷிகள் தான் அவங்களுக்கு மூணு நாள் அறிவு உள்ளவர்கள் எடுக்க வேண்டும் அதை பற்றி எங்களுக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கோ தெரியாது ஆனால் அவர் அவரது இவர் ஆல்சோ அந்த காஸ்மிக் கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் வேர்டும் அவருடைய பேச்சில் தான் நான் எடுத்தேன் நான் 
நான் ஒரு நாளும் வந்து அவர்களுக்கு ஏதாவது எனக்கு சொன்னால் அவர்கள் நினைவு வச்சு ஐ வில் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் டு தேம் ஸோ அவர் தான் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் காட்டி சொன்னார் அதை பற்றி நாங்கள் எங்களை அறிவியல் காஸ்மிக் என்று சொல்லி இருக்கல அதன் மூலம் பேர் சொல்லி வழிவா எத்தனை பேருக்கு அவர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறது நான் ஒரு நாள் கேள்விப்படையே இல்லை என்னுடைய ஒரு நண்பர் தான் சொன்னார் இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்தது என்று நடக்குது என்று நான் பின்னர் ஜூமில் தான் பார்த்தேன் உண்மையாகவே இந்த மொழிகளுக்கு ஆரம்பமானவர்கள் அது பொதிகை மலையிலே அகத்தியர் அந்த ஓம் என்ற அந்த ஒலியோடு தான் இந்த உலகத்தில் அந்த மொழியே முதன் முதல் தோன்றியதுன்றதான் நல்ல கேட்கறதுக்கு நல்ல சந்தோஷமா இருந்தது எஸ்பெஷலி நீங்கள் சொல்லி அந்த இல் பொருளுக்கு இரண்டு விஷயம் கேட்க சிவாமோகன் வந்து அந்த இல் பொருளுக்கு வடிவ திருவள்ளுவரை கோட் பண்ணி ஒரு ஒரு மறுமொழி சொன்னா அப்படி பார்க்கல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க தான் இந்த இது வந்து ஒரு அவை இந்த அவையில வந்து நீங்க தான் ஒரு சொற்பொழிவாளர் அப்ப உங்களோட சொற்பொழிவு விளங்கினது வந்து இந்த இந்த அவையில இருக்கிற ஆக்களுக்கு உங்களோட சொற்பொழிவு விளங்கின படியால சிவாமோகன் வடிவா வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு நல்ல கருத்துகள் எல்லாம் சொல்லி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார் அப்ப இப்ப வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு திருக்குறள் சொல்ல போறேன் அதுல வந்து இந்த உவமைய பற்றி சொல்லி இருக்கிற திருக்குறள் இது வந்து இப்ப உங்களோட சொற்பொழிவுக்கும் சிவாமோகன் கருத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரித்தான் நான் இதை இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன் சரி அந்த அந்த குரல் என்னென்றால் உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் காத்தியுள்ள நீர் சொறிந்தற்று இது வந்து பொருட்பாலில எழுபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல எழுநூத்தி பதினெட்டாவது குரல் இன்றைக்கு நாங்கள் படிச்ச நாங்கள் திருக்குறள் கிளாஸ்ல இந்த குரல் ஆனவடியா தான் நான் தக்கன் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிட்டு வந்தேன் இந்த குரலிந்த கருத்து என்னன்னா அவ சொல்லினும் நீங்கள் சொல்ல போகிற பேச்சையும் கருத்துக்களையும் உடனேயே உணரக்கூடிய ஒரு சபையில நீங்கள் பேசினால் அது வந்து எப்பவும் சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா வேறுக்கு உங்களுக்கும் சந்தோஷம் கேட்கிறாக்களுக்கும் சந்தோஷம் ஏனென்றா கேட்கிறாளுக்கு நீங்க சொல்றது விளங்குது அப்ப அத வந்து அப்ப அதை விளங்கேக்கல நீங்கள் அவைய பாராட்டுற மாதிரியும் இருக்கும் நீங்கள் அவை இந்த பாராட்டுக்கு உரியவராயும் மாறுவீங்கள் ஸோ அதுதான் இந்த குரல்ல சொல்லி இருக்கு அப்ப 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 எப்பவும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அது மட்டுமல்ல கேட்பவரின் பாராட்டுரையாக அதை உணர்வினம் அப்ப இத வந்து ஒரு ஊக்க மருந்தண்டு சொல்லினமா ஏனென்றா நீங்க உற்சாகம் ஊற்றுறீங்க அப்ப அத ஒரு ஊக்க மருந்தண்டு சொல்லினம் அப்ப இதற்கு உவமையாக வள்ளுவர் ஒரு உவமை வச்சிருக்கார் அப்ப இதுக்கு அவர் என்ன சொல்றார் என்றா வளர்ந்து வரும் பயிரிட்டு இன்னும் தண்ணி ஊத்துவது போலாகும் என்று குறிப்பிடுறார் அப்ப வளர்ந்து வர பயிருக்கு நீங்க தண்ணிய ஊத்தினீங்களென்றா அது இன்னும் வளரும் சரிதானே அதைத்தான் இதுல வந்து அவர் சொல்லுறார் மற்றது இன்னொன்று சொல்றார் என்னன்னா நீங்கள் முத்தத்துல தண்ணீரை ஊத்துற முத்தத்துல நாங்கள் ஊத்துற தண்ணி வந்து ஊத்த தண்ணி தானே என்னத்தாலும் பாத்திரங்களை கழுகி ஊத்துவோம் இல்லாட்டி மழை செய்தா அந்த மழை வந்து அந்த பீலியால வந்து டவுன் பைப்பால வந்து ஊத்தி எல்லாத்தையும் கலட்டி முத்தத்துல உள்ள ஊத்தி எல்லாத்தையும் கலட்டி அது ஊத்த தண்ணீரா போகும் அப்ப அதுல கொண்டுவே நீங்க பாலையும் தேனையும் விட்டீங்களா என்ன இடம் அதுவும் ஊத்தியா தான் போயிடும் இல்லையா அது பிரயோசனம் மட்டும்தான் போயிடும் இல்லையா அந்த பாலும் தேனும் உங்களுக்கு பிரயோசனம் இல்லாமல் போயிடும் அது மாதிரி தான் அவர் சொல்லுறாரு என்னன்னா நாங்கள் வந்து இந்த பேச்சாளர்கள் போல் ஒரு அவையில பேசியாம் அதைக்கு தெரியாத அந்த அந்த அவையில வந்து உங்களோட கருத்து தெரியாத ஆக்களுக்கு போய் அந்த கருத்தை நாங்கள் சொல்ல முன்பட்டாலாம் 
அது வந்து இந்த முத்தத்துல ஊத்துனா கண்ணி மாதிரி போயிடுமா அந்த முத்தத்துல இருந்து அது பிரயோசனமற்றி போயிடு வந்து சொல்ற அப்ப அதுல ரெண்டு உவமை சொல்லி இருக்கிற அறிவுள்ளவர் வந்து ஒரு அறிவுள்ள அஹ் அவையில பேசுறதுக்கும் அதை அறிஞ்சு அதுக்கு இப்ப சிவமோகன் கொடுத்த கருத்து மாதிரி சொல்றதுக்கும் ஒரு உவமை சொல்லி இருக்கிறார் அது வந்து அந்த பயிருக்கு தண்ணீர் ஊத்த அந்த பயிர் இன்னும் இன்னும் மேலும் வளரும் அப்ப நாங்கள் இப்ப அதை கேட்டு வளர்றோம் என்று என்று சொல்றார் மற்றது வந்து அந்த கருத்தை ஒன்றும் தெரியாத ஆக்களுக்கு நீங்க அப்படி சொன்னீங்கள என்றாலாம் அது வந்து இந்த முத்தத்துல தேனையும் பாலையும் ஊத்துன மாதிரி அது தேவையாட்டு போகும் என்று சொல்றார் அப்ப இதுல இருந்து இரண்டாவது ஐயா உங்களோட ஸ்பீச் எங்கள் எல்லாருக்கும் வடிவா விளாங்கி இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் நன்றி நன்றி ராத மாச செவுடன் காதல சங்கூதர் என்று சொல்றதும் அதான் சொல்லுது இதை வந்து நான் அதுல ஒரு சேலஞ்ச் ஒன்று இல்ல இந்த நீங்க தன் சொன்ன விஷயம் வந்து தண்ணியை நீங்க ஊத்தினா பயிர்கள் மட்டும் இல்ல வீட்ஸும் எல்லாம் சேர்ந்து வளருது அப்ப இதுல பொருங்க நான் ஏன் அதை சொல்லணும்னு சொன்னா பொருங்க பொருங்க ஏன்னு சொன்னா எங்களோட மனதையும் அதோட ஒப்புடுறார்கள் இதுல நாங்க வீட்ஸ் எல்லாம் பொருங்கி எறியோணும் இந்த வீட்ஸ் என்று சொல்லுங்களே நாங்க சொல்றது அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த மாயை என்றது அழுக்கு அப்ப அதை நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி தான் எறியலாம் யூ கான் எக்ஸ்பெக்ட் மாய் திடீரெண்டு வாஷிங் மிஷின்ல போட்ட மாதிரி போவாது அழுக்கு வாஷிங் மிஷின்ல போட்டாலும் கொலர்ல போடுறாங்க சொல்றாங்க இதை போட சொல்லி ஸ்டெயின் ரிமூவ் வர ஏன் ஐடென்டிஃபை பண்ணதான் உங்களுக்கு புயர் புயர் தூய்மை வரும் ஸோ இந்த அப்படிதான் எங்கள மும்மெ அதான் இந்த மும்மெலங்கன்னு சொல்லி இருக்கலை மூன்றே நீங்க தனித்தனியா எடுக்க கூடாது என்ன பொறுத்தளவில் ஆணவம் மா கண்மம் மாய் மூன்றும் தொடர்பு இல்லையே ஒன்று இல்லாம மற்றது இருக்காது ஸோ அது மூன்றும் சேர்ந்து தான் எடுக்கலாம் அதாவது எல்லாரும் அது தனி இது தனி என்று எடுக்கிறாரு ஐ ஐ டோ நோ என்ன பொறுத்த வரையில் ஐ இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தண்ணி ஊற்றினா பூண்டுகள் எல்லாம் சேர்ந்து வருது அப்போ இதில் எத்தனையோ பேர் சொன்னேன் இதில் த அப்போ சொன்னேன் மகா தத்துவம் என்று பேசுவதற்கே விஷயம் தெரியாமல் பேசுகிறார்கள் அப்போ எல்லாரும் கை தட்டிக்கிட்டு போனால் ஐ டோன்ட் அக்செப்ட் தட் இந்த கோட்டேஷன் தெருவாளர் என்ன முறையில் சொன்னார் தெரியே விவாமான்னு சொன்னது எனக்கு ஒரு அழகு புரிந்தது ஐ திங்க் அபவுட் இட் பிகாஸ் அது இமோஷன்ஸை பொறுத்த வரையில் இமோஷன்ஸ் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்டர் ஆல் டுகெதர் ஏன்னா இமோஷனில் இந்த ஆள் மேனமெண்ட் நான் இன்க்ளூட் பண்ண இல்லை பிகாஸ் ஐ செட் இட் செவரல் டைம்ஸ் ஆள் மேனமெண்ட் இஸ் அ மிஸ் நார்ம த இஸ் நத்திங் ஆல் டீப் மைண்ட் பிகாஸ் இஃப் இட் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் கன்செப்ட் சட்டில் கன்செப்ட் தட் இஸ் நோ பவுண்ட்ரி ஸோ யூ கான் ஹேவ் சூப்பர்ஃபிஷியல் அண்ட் டீப் மைண்ட் அது இயக்கத்தை தான் சொல்கிறது அப்போ அந்த இயக்கம் வந்து உங்கள் நினைவுணர்வுக்கு வரே இல்லாட்டி அதை வந்து அன்கான்ஷியஸ் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஓமை மூலம் ஸோ இட் இஸ் அட்ஸ் இட்ஸ் அட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ ஆழமாக பதிகிறது வேறு இந்த இந்த நாவினால் சுடுற வடு என்னோட சொன்னால் இந்த பேர்ன்ஸில் லைட் பேர்ன்ஸ் வந்து மாறிடும் டீப் பேர்ன்ஸ் தான் மாறாது ஸோ அது ஆழமாக பதிகிற என்றால் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி செகண்ட் டிகிரி தேர்ட் டிகிரி என்று படிப்பித்திருக்கிறார் எங்களுக்கு ஸோ ஆழமாக ஒரு விஷயத்தை பதிக்கிறது வேறு விஷயம் அது போய் ஆழ்மனத்தில் ஒழிஞ்சிருக்கிறது இட்ஸ் அ மிஸ் நார்ம இது நான் அடிக்கடி சொல்லி கொண்டு வரேன் அது வழக்கத்தில் இருந்ததுக்காக நீங்கள் அந்த வேர்டை பாவிக்கலாம் ஆனால் அது உண்மையான இடத்துல நீங்கள் புரிய அதுதான் தெளிவடைகிறது தெளிவடைகிற என்று சொல்லியிருக்கல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சபையில் இருக்கிறவர்களுக்கு விளங்குறத மட்டுமா பேச்சாளர் சொல்லிவிட்டு போனால் அது ஆன்மீக தளம் இல்லை அது வந்து பொலிட்டிக்கல் தளம் என்று எடுக்கலாம் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் சப்போர்ட் இது நான் சொல்ல இல்லை ஒரு ஃபேமஸ் டீச்சர் இங்கே ஒரு பேச்சாளர் சொன்னார்கள் நீங்கள் சபையில் உள்ளவர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசினா தான் கை தட்டி வேணும் என்று ஐ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இட் நான் நகைச்சுவா சொன்னான் இந்த தடத்தில் எனக்கு பேம் இல்லை கல்லரி விழாதுன்னு சொல்லி இந்த விஷயத்த நான் மோடியில் செய்தா அவசியம் எனக்கு கல்லரி விழுச்சு நன்றி ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் யூ கருத்து ராஜேஷ் பாலா பிகாஸ் யூ ஆர் இன்டு தி சப்ஜெக்ட் ஓகே நன்றி நன்றி அம்மா நன்றி ராதையம்மா நன்றி ஜெயநாதனையா நன்றி அடுத்து ராஜேஷ் பாலாம்மா நீங்க பேசுங்க வணக்கம் அருமையான பேச்சு எனக்கு கடவுள்ன்ற படியா இந்த குரல் சரியில்லை நிறைய விஷயங்களை பேசுவீங்க எல்லாம் விஞ்ஞான பூர்வமாக ஆராயப்படுகிற வேண்டிய விஷயங்கள் முதலாவது இந்த லாங்குவேஜ் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஒலியில இருந்து தான் வந்தது ஒலியண்டா வைப்ரேஷன் ஆஃப் காஸ்மிக் இல்ல மனித மா அது அம்மா அது போல அது சரி போ ஸோ அது ஒலியில இருந்து தான் இந்த லாங்குவேஜ் அதுக்கு அப்புறம் எடுத்தெல்லாம் வந்தது இது நீங்க தொல்காப்பியத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் இப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க
யானை குளிரையும் குதிரை கனைக்கும் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொள்வதில்லை அது வேறு லாங்குவேஜில் இருக்க என்று சொல்ல வேறு லாங்குவேஜ் இருக்க முடியாது ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் என்பது எங்களோட வைப்ரேஷன் கொஸ்மிக் வைப்ரேஷன் அது ஓம் அது மற்றபடி எங்களுடைய லாங் எனி லாங்குவேஜ் தமிழோ சிங்களமும் நாங்களும் என்ன பேசுவோம் சைகை லாங்குவேஜ் காட்டுக்குள்ளே கேட்க அது அந்த ஃபஸ்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஹியூமானிட்டி ஃபஸ்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஹியூமானிட்டி அதுதான் குறிஞ்சியில் இருந்தவங்க குறிஞ்சியில் இருந்தவங்க அந்த வேலை பிடிச்சி குறிஞ்சியில் இருந்த தலைவன் சைகை செய்கிறது அபாயம் கண்டால் அதுதான் மொழியாக வந்தது அதுபோல தான் நைன்டி தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கும் படகில் போகிறாங்க அத்தக்கால இருந்து மற்ற முதலாத்திரம் கதவுக்கு போகிறாங்க அப்போ ஒரு திமிங்கலம் வர்றேன்னா தேகல சைக லாங்குவேஜ் திமிங்கலம் வர்றேன் சொல்ல தெரியாது ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் கஷ்டம் வந்தது அப்போ நாங்கள் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வர்றது லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் வர்றதுக்கு முதல் வந்தது ஒலிகள் மற்றது இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் முதலாவது ஸ்டேஜ் அந்த குறிஞ்சி மலை மற்றது முல்லை காட்டுக்க இருந்தது அப்போ தான் தேர்டர் வந்தது தேர்டர் மூன்றாவது ஸ்டேஜ் தான் மருத நிலத்துக்கு வந்தது த சிவிலைசேஷன் த ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் அதாவது சிவிலைசேஷன் அப்போ தான் இந்த லாங்குவேஜ் கூட மீனிங் ஃபுல்லாக வரத்த வந்தது பிகாஸ் செல் பண்ணணும் இங்கே விற்கணும் சாமான்கள் அப்போ அது அந்த ஒரு இதில் வியாபாரிக்க போயிருக்க ஒரு ஒரு களிமண்ணில் நாலு குதிரை போனது என்ன குதிரை மாதிரி நாலு குதிரை செல் பண்ணல அவ்வளோதான் வியாபாரிக்கு தெரியும் சைக்கிள் லாங்குவேஜ் அது எழுத்து லாங்குவேஜ் வெளியில் போகிறவை செய்கிறது காட்டுக்குள்ளே போய் வைக்க ஒரு யானை வருதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படி எல்லாம் இருக்குது அடுத்து நீங்கள் டிசீஸை படிச்சிருந்தீங்களா டிசீஸ் மீன் குரனிக் அதுதான் டிசீஸ் இல்னஸ் யூ கேன் ஹீல் இட் டிசீஸ் யூ கான் ஹீல் இட் ஸோ தேஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் சென்ஸ் ஆஃப் திங் இன்றைக்கி நீங்கள் மெட்டஃபோ கொண்டு வந்தீங்கள் உபமையும் கொண்டு வந்தீங்கள் இன் சென்ஸ் ஆஃப் ஃபிகுர ஸ்பீச் என்றால் மெட்ட பொருட்கள் வராது ஃபிகுர ஸ்பீச் என்றால் இப்படியும் சொல்லலாம் ஒரு ஃபிகுர ஸ்பீச் சொல்ல வைக்க அப்படி சொல்லலாம் மெட்டஃபோர் சொல்ல வைக்க யானை மாறி பொழிவுனான் அது மெட்டஃபோர் அவன் யானை அல்ல யானை மாதிரி நொன்சென்ஸ் அது ஃபிகுர ஸ்பீச் ஸ்ட்ரோ லைக் சம்திங் எல்ஸ் அது மற்ற போன்று வரும் முதல் எழுதி வச்சு நான் அடுத்தது நாங்கள் நீங்கள் என்ன ஒவ்வொரு சொன்னது நான் எழுதி வச்சு நான் மறந்து போகிறேன் இன்றைக்கு நீங்கள் சொன்ன சப்ஜெக்ட் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு செமினாருக்கு எனக்கு பிகாஸ் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் திங் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைப் அப்போ அதுதான் நாங்கள் படிக்கிறது இப்போ லாங்குவேஜ் வந்தால் நாங்கள் தமிழ் மொழி முதல் வந்ததா என்றால் அதுக்கு ஒரு நிறைய ஆய்வு செய்ய வேணா இப்படி பற்றி எழுதிருக்கு மேடம் பற்றி பிகாஸ் அது டென் லாங்குவேஜஸ் இந்த வேர்ல்ட் இஸ் தம் ஹோமல் லாங்குவேஜ் ஹீப்ரு ஜீசஸ் பேசின அரபிக் சைனீஸ் தமிழ் எல்லாம் அந்த பத்து லாங்குவேஜ் கணக்கு செத்து போச்சு இருக்கிற லாங்குவேஜ் தமிழ் மட்டும் தான் ரெண்டு மொழி தான் இருக்குது அரபிக் இல்லை இப்போ ஹீப்ரு இருக்குது சைனீஸ் இருக்குது தமிழ் இருக்குது இல்லையாத பிகஸ் லாங் அதுலேயும் தமிழுக்கு இருக்கிற மாதிரி எந்த லாங்குவேஜ்லேயும் இலக்கணம் இல்லை இல்லை ஸோ அதுக்குத்தான் அண்ட் ஆல்சோ தமிழில் இருக்கிற அந்த தொல்காப்பியம் திருக்குறள் என்ன போல இருக்கிறது ரெண்டு மினக்கு வேணும் தமிழில் கண்டோல்னு சொல்லுவேன் இஸ் அட் அ பொக்கிஷம் அப்போ அதில் இருக்கிறதோட பார்க்க இந்த சரித்திரம் எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு அப்படியே தெரியும் தொல்காப்பியம் படித்தா தெரியும் ஹவ் இஸ் அ தமிழ் டெவலப் அப்போ கைலாச கவிதை எழுதுகிறார் அது என்ன எயிட் சென்சுரியில் இருந்து பார்த்தேன் எயிட் சென்சுரி பிசி அப்போ அந்த காலத்தும் அந்த அளவுக்கு குறிப்பாக வந்துருந்த தமிழ் அது எவ்வளோ அதுக்கு எவ்வளோ தூரம்ல போகணும் ஹிஸ்டோரிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்க வந்தால் சோலமன் த கிங் ஆஃப் சோலமன் அந்த ஜூஸ் இந்த டென்த் சென்சில் இருக்கிறார் அந்த டென்த் சென்சுரி காலகட்டத்தில் எங்கட நாட்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து சந்தனம் போயிருக்குது அவர்கிட்ட ஃபர்மேஷன் மயில் போயிருக்குது அவர்கிட்ட மாளிகை அதான் கிங் சொலமன் டெம்பிள்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா அப்போ அன்னைக்கு பெரிய ஒரு டிபேட் நடந்து டெலிவிஷனில் அவையெல்லாம் ஆகமம் பார்த்து செய்தவையா இந்த ஆகமம் பார்க்குறதுனால் அது எங்களுடையது அப்போ ஹவுக்கனி 
செஞ்சுரிக்கு ஆகாம வெள்ளண்டு சொலமன் பார்த்தேன் இப்போ சொலமன் எங்களிட இருந்தால் ஸ்பை கண்டுபிடிக்க சாப்பிட பழகுறான் எங்கிட்ட இருந்தால் வாசன திரவம் பழகுறான் எங்கிட்ட தான் அலங்காரம் பழகுறான் அப்ப இந்த ஆகமம் ஆகமம் பார்த்தா ஏனென்றால் இப்ப பாத்தீங்களா இருந்தா நட்டுடாம் கட்டி போட்டாங்க இந்த மண் சொன்சுகள் ஆரம்பித்தது இந்த உட எரிஞ்சு நட்டுடாங்க அதை பற்றி சொல்லப்படுவது அது ஒரு அற்புதமான விதிமுறைகளோட நடந்தது அவ இங்கிலாந்தில் இருக்கிற சென்கோல் அற்புதமான விதிமுறையில நடந்தது சென்கோல்ஸுக்கும் கிங் சொலமனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் கிங் சொலமன் கட்டிடத்தின் அடிப்படையில் நடந்திருக்குது ரெண்டாம் தேடி தேடி பார்த்த கிங் சொலமன் மண்ணங்கட்டி தமிழனிடம் படிச்சிருப்போம் அப்ப நான் கனவேர கேட்டு பார்த்தேன் போன் பண்ணி கேட்கிறேன்னு கேள்வி பட்டி சாகமம் நீங்கள் இங்க இந்தியாவில் இருக்கீங்க சொல்லுங்க அதெல்லாம் எங்க சாமி வைக்கிறது எங்க பூசை பண்றது எங்க சாப்பிடுறது ஆனால் இதுல உண்மையா பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென் போர்ஸ் கதிர்த்தில சுற்றி இருக்கிற ஐந்து ஐந்து ஐம்புலங்கள் மாதிரி ஐந்து சர்ச்சஸ் இருக்குது அது அந்த கிரேட்டஸ்ட் பவரை தரபடியாக தான் சென் போர்ஸை சுற்றி எங்கள் இந்த சிட்டி ஆஃப் லண்டன் இந்த மணி மேக்கிங் பிளேஸ் இருக்கிறது ஸோ நொட்ராம் சென் போர் எல்லாம் எங்கள் இந்த முறையிலிருந்து வந்தது அப்போ நாங்கள் இந்த லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் போயிருக்க ஒரு சிவிலைசேஷன் டெவலப்மெண்ட் வாழ்க்கைக்க நாங்கள் என்னென்னு சொன்னால் நான் வந்து தலைப்பை மாற்றினது எந்த காரணத்துக்கா ஐ வாசன் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஆ இலக்கியம் அதான் நான் ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல வேணும் தயவுசெய்து மன்னிக்க வேணும் என்னென்னு சொன்னால் வி ஆர் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த டாபிக் டாபிக் வந்து மெய்மை என்றைக்குள்ள மாய விலகிறது பொருங்க நான் சொல்கிறேன் ஏன்னு நான் ஹிஸ்டரியை போட்டு சொன்னால் இந்த பூமி ஒரு கிரகமே இல்லை அதாவது கிரகம் சாரி சூரியன் ஒரு கிரகமே இல்லை சாரி பூமி தான் கிரகம் சூரியன் இஸ் நாட் அ கிரகம் கிரகம் என்று சொன்னால் ஒரு ஸ்டாரை சுற்றி போகணும் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் சொல்கிற டிஸ்கிரைப் பண்ணுற சந்திரன் கிரகம் இல்லை அந்த நாளில் இருந்த அறிவின்படி அப்படி சொன்னார்கள் அது அதை தான் நான் சொல்ல வந்துடுறேன் அது அது அதுக்கு தான் இந்த நான் ஹிஸ்டாரியை தொட்டு நான் ஒழிய ஐ வாஸ் இன் டாக்கிங் அபவுட் நீங்கள் யூ ஆர் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் இட் ஸோ ஐம் நாட் தேர்ட்டி ஆகுது இல்லை இல்லை ரெண்டு மூணு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்ல வர தான் நான் அப்போ தவறி விட்டேன் மற்றது இஸ் அந் அதர் பாயிண்ட் இப்போ டக்குன்னு போயிட்டுது என்னென்னு சொன்னால் இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் வி ஆர் நாட் ஈவன் அக்செப்டிங் த ரியாலிட்டி இன்னும் நாங்கள் சூரியனை கிரகம்னு சொல்லி கொண்டிருக்கோம் அப்போ பிகாஸ் யூ வாண்ட் பிலீவ் இன் அஸ்ட்ராலஜி ஐ பிலீவ் இன் அஸ்ட்ராலஜி டு அ டிகிரி நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ பட் இட் இஸ் நாட் அ பிளானட் இட் இஸ் ஸ்டேஷனரி வேர் ஆஸ் ஏர்த் இஸ் நாட் பட் ஏர்த் இஸ் நாட் கன்சிடர் ஆஸ் அ பிளானட் இன் இன் அஸ்ட்ராலஜி ஸோ இன் அ வே அதை நான் மெய்மையும் ஓமையும் சொல்லி இது ஓமையாக தான் பார்த்தார்கள் இந்த ஊமையை பார்த்து தான் சந்திரன் இப்படி சுத்தி சந்திரன் சுத்தி வர்றது ஊமையும் இல்லை அதை ஏதோ விழுங்குதுன்னு ஊமை கூறினார்கள் ஸோ தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் மிட்ஸ் அண்ட் மூட நம்பிக்கையை தான் நான் அந்த வேடை பாவிக்கை இல்லை பிகாஸ் பீப்பிள் மை டேக் ஒஃபென்ஸ் என்று சொல்லி சிலப்பை மாற்றினது அதுக்கு தான் மெட்டாஃபோஸ் என்று போட்டிருந்தால் தட் வுட் ஐ கம் இன் டு சாரி மெட்டாஃபோஸ் சொன்னால் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்று போட்டிருந்தது மாற்றினதுக்கு ரெண்டு காரணம் அதோட ஐ ஆம் ஷூர் நீங்கள் இதில் இதை பற்றி நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு பேசினா ஐ மோர் ஹாப்பி டு கம் அண்ட் லிசன் இந்த எனக்கு இதில் நாலேஜே இல்லை என்ட்ரோபாலஜி நான் அதான் ஆரம்பத்திலே சொன்னான் நீங்கள் சொன்ன ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் அப்சல்யூட்லி ரிசர்ச் பேஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அதில் முழுக்க முழுக்க நாங்கள் ஆய வேண்டியது அங்கவங்க போகாமல் எங்களை தமிழ்க்குள்ளே இருக்கு அவ்வளவும் மெட்டப்போ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல வரேன் எனக்கு தெரியவில்லை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் 
it is a functional functional change that is not it's a compulsory thing because if it is secondary to physical uh, illness then it is not mental if, if you have got depressed because of hypothyroidism it is not depression proper no. No. Ah, so ninga sonna mari illness kan disease kan vyathasam irukra nu na theriyadu i go and find out disorder than the word disorder psychology oda sambandhapatta the ordinary people not psychological um, illness and all you can see this suvamala medicine sadamala irukra adu illness diabetes are irukra chronic that's a good thank you anyway thank you and enna ninga oru chindika pani podunga illa nandri nandri amma nandri amma மாலாமா உங்களுடைய அருமையான கருத்துக்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கலாம் இரண்டு பேரும் பேசுறத நான் ஏன் விட்ட நான் என்று சொன்னால் இதுல எங்களுக்கு சில தெளிவுகள் வரக்கூடிய விஷயங்களும் ரெண்டு பேருமே பேசி இருந்தீர்கள் ஆரோக்கியமான பேச்சாக இருந்தால் அனுமதிக்கலாம் அனைவரும் இதிலே அனுமதிக்க கூடிய மாதிரி நான் ரெண்டு பேரும் பேசுறது விட்டதுக்கு காரணம் அது ஒரு ஆரோக்கியமாக இருந்தது இந்த ஆரோக்கியம் தான் இந்த தளத்துல கட்டாயம் தேவை அறிந்து தெரிந்து சகலரையும் சகலரும் புரிந்து கொண்டு பேச வேண்டும் அன்பாக பேசினீர்கள் நன்றாக இருந்தது அதனால் தான் நான் விட்டுக் கொண்டிருந்தேன் அஹ் ஜெகநாதனையா உண்மையிலே இன்றைக்கு உங்களுடைய பேச்சு அருமையிலும் சரியான அருமை எல்லோரையும் கொஞ்சம் அஹ் தெளிவுபடுத்தியிருக்கு பாலாமா சில வேளையில இன்னொரு பேச்சை இதற்கு கூடாக தயார்படுத்தி பேசுவா விரைவிலே என்று நான் நினைக்கின்றேன் அடுத்து எங்களுடைய சதாமா நீங்க பேசுங்கோ அனைவருக்கும் வணக்கம் என்று அருமையாக தனது உரிய ஆற்றினர் சிவாமோகன் மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி கூட விளக்கமாகவும் பலருக்கும் புதியும் படியாகவும் இருந்தது அதான் திருக்குறள் வாக்குல நாங்கள் படிச்சுட்டு வந்தது குரல்களை ராதமா சொல்லி எளிமையாக இருந்தது திருத்துக்கள் பரிமாறப்பட்டது இப்ப நான் வந்து நாளைய நிகழ்ச்சியை முக்கியமா சொல்லணும் அதுக்கு முன்னா ஒரு மெசேஜ் இருக்கு செட் பாக்ஸ்ல அதை வாய்ச்சு சொல்றேன் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் ஸ்பீச் ஜெயா அண்டு போட்டிருக்குது Thank you, Dr. Andrew Walter. That's why I'm not going to die. 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 What do I say? I'm not going to die. Ulaha Amaydi, Nallinakka Kulu, PSSM Tamil Airoppa, Matrum, Meenu and Harini Consultant, Vinayindu Valangum, Thiyanam, Thalaipu, Mundu, ABC. That's why I'm going to die. Narayanan. மாஸ்டர் அவர் நிறுவனர் அவர் தான் அந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்ற சிவப்புரியாளர் ரமேஷ் பயிற்சியாளர் என்று போட்டிருக்கு வேறு ஒன்றும் எனக்கு அதுல வாசிக்கக்கூடியதாக இல்லை அது நாளைக்கு காலம பிறகு இரவு வந்து எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பேச்சாளர் அருமையாக பேசக்கூடியவர் டாக்டர் ஆர் லம்போதரன் ஐயா அவர் பேச இருக்கும் தலைப்பு வேதாந்த தெளிவு என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார் இந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சியும் தான் எனக்கு தெரிந்து எடுக்கக்கூடியதாக இருந்த நிகழ்ச்சி நாளை காலை ஸ்ரீகந்தராஜா மாஸ்டர் வந்து ரெண்டு மூன்று நாளான சேர்த்து சொல்லுவார் அத்துடன் நாங்கள் இனிமே நேரம் கருதி நாங்கள் இதை நிறைவு செய்ய செய்யலாம் வேறு ஏதாவது ஒரு ஒரு நிமிஷம் அம்மா அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் தொகுத்து வழங்கியதுல எனக்கு ஆதரவு தந்த அனைவருக்கும் அருமையாக இருந்தது எல்லோருடைய பங்களிப்பும் நன்றாக இருந்தது இந்த பங்களிப்பு தான் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உயர்த்தி செல்லும் அண்மையிலே அந்த ஆனந்தி அம்மா சொல்லி இருந்தார்கள் நீங்கள் முதியவர்கள் அல்ல நீங்கள் தேடுதல்கள் செய்ய வேண்டியவர்கள் அந்த வகையிலே இந்த தளத்திலே இருக்கின்றவர்கள் நிறைய பேர் இந்த ஏஜுக்கு பிறகுதான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் வரவேற்கிறேன் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன் உங்களோடு சேர்ந்து நானும் இதிலே பயணித்து செல்வதற்கு ஆதரவு தருவதற்கு பல பேர் இங்க தெரியாமல் நிறைய விஷயங்களை தேடுகிறார்கள் ராதை அம்மா மாதிரி ஜெகநாதன் ஐயா மாதிரி பாலாமா மாதிரி அங்கால பவானி அம்மா மாதிரி இங்கால சதா அம்மா மாதிரி லிங்கா லிங்க ரட்னம் ஐயா இங்கால சுதா அம்மா எல்லாருமே நிறைவாக தேடக்கூடியவர்கள் தான் இந்த தடத்திலே இன்னும் பல பேர் இருக்கிறார்கள் நான் ஒரு சிலர் முகம் தெரிகிறபடியால் பெயரை குறிப்பிட்டு விட்டேன் நன்றி சந்தோஷமாக இருந்தது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நான் இப்பொழுது தளத்தை எங்களுடைய சதாமாவிடம் ஒப்படைக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் மணிகவனம் காலம நைந்தடிக்கு சிவசிதா மாஸ்டர் யோகா நிகழ்வு இருக்குன்னு போட்டிருக்கிறார் எங்கள் குரூப்ல அதுக்கு அடுத்த பிறகு லெவன் ஓ கிளாக் தான் அந்த ஸ்பீச் அப்ப பதினோரு மணிக்கு தான் ஸ்பீச்சா ஆமா அப்படிதான் 
நான் அந்த போஸ்டர் வழக்கமே சேவ் பண்றாக்கா எடுக்கிறேன் தானே அப்ப அதுல பாக்கிக்கு அப்படி இருந்தது சிவசிதா மாஸ்டர்னாலே காலம் வருவா தானே சிவசிதா மாஸ்டர் கேட்டா தெரியும் சொல்லியிருக்கா கன்ஃபார்ம் பண்ணி நாளைக்கு அன்மியூட் பண்ணுங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க வருவாவா நாளை படிப்புக்கு ரெடியா இருக்கிறேன் நன்றி அப்ப ஸ்ரீ ஸ்கந்தராய மாஸ்டர் போட்டது சரி காலமே நைன் தேர்ட்டிக்கு யோகா யோகா வகுப்பு அதுக்கு பிறகு லெவன் ஓ கிளாக்கு மேட்டது இன்னைக்கு டாக்டர் ஜெஹாவுக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பிடும் நன்றி பிகாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் அனைவருக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் நான் மிஸ் பண்ணிட்டு ஒன் வேர்ட்ல சொல்றேன் அதாவது lot of things from ancient wisdom is solace than solution solution and so like la you must know the cause but we are doing it for solace reason solace and ekla aardal anode naan adu pulayan edukka maten it is therapeutic adu have ya the solace ku solution ku solution endra na you must know the problem nandri nandri anaverukku nandri anaveram thorma vida nandru indha nigachi kalam nandri illa enna da தர்ஷினி உதயராஜாக்கு அது இன்டர்நெட் பிரச்சனை வந்து பல தடவை வெளியில போக வேண்டி வந்துட்டது அதுலயும் கொஞ்சம் நாங்கள் டிலேயா தான் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க வேண்டி வந்தது ஸ்ரீகந்தராஜா மாஸ்டர் அதை பார்த்தால் கவலைப்படுவாரு தெரியும் எல்லாம் எல்லாம் நன்மைக்கு எல்லாம் நன்மைக்கு அனைவருக்கும் அவருக்கு அந்த எக்ஸாக்டா எல்லாம் நடக்க வேணும் அப்படி என்று இல்லை இன்னைக்கு எல்லாம் நல்லா நடந்தது அப்படி தனியா இருந்தாலும் நல்லா நடந்தது எல்லாருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி ஒருங்கிணைந்து எல்லா விதமான பங்கும் பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டு கொண்டு மிக்க நன்றி சிவாமோகன் மாஸ்டரையும் நான் கூப்பிட்டு அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு வேலையா கேட்டேன்னா எல்லாரும் ஓம் என்று சொல்லி ஒத்து இன்றைக்கு சிறப்பாக நடத்தி மிக்க நன்றி நன்றி நன்றிமா நான் இதோட நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நாளை காலை மீண்டும் சந்திக்கிறேன்